ரூபாவதி நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஆஜி நதியா காசிநாதன் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறது எழுத்தாளர் ரூபாவதியின் காதல் நீயே கதையின் முழு தொகுப்பு நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நாங்க எப்ப கதை போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கதை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இப்ப கதைக்குள்ள போகலாம் காதல் ஒன்று இரவு விளக்குகள் ஒளியில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் விமான நிலையம் சென்னைக்கு கிளம்பும் விமானம் புறப்பட நேரமானதால் தன் தோழி தனியாவுடன் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தாள் மிருதுளா பாஸ்போர்ட் போர்டிங் லக்கேஜ் என்று எல்லாம் முடித்து ஃபிளைட்டில் அருகருகே அமர்ந்தனர் தோழிகள் இருவரும் தனியாவும் மிருதுளாவும் அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு வந்து மூன்று அடுகள் ஓடிவிட்டன இதில் தனியா இடையில் தன் சொந்த ஊருக்கு ஒரு முறை சென்று வந்திருக்கிறாள் தினமும் வீடியோ கால் செய்து அம்மா அப்பாவுடன் பேசுவாள் ஆனால் மிருதுளா அமெரிக்கா வந்ததிலிருந்து வேலை விட்டால் வீடு வீடு விட்டால் வேலை இதை தவிர எங்கும் சென்றதில்லை அவள் வீட்டிற்கு கூட இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு ஒரு முறைதான் போன் செய்து பேசுவாள் இடையே அவள் அம்மா கவிதா மிருதுளாவை அழைத்தால் அது பணம் கேட்பதற்காக மட்டுமே இருக்கும் மிருதுளா எப்படி இருக்கிறாள் என்று ஒரு அன்பான வார்த்தை பேருக்கு கூட கவிதாவிடம் இருக்காது இதெல்லாம் மிருதுளாவுக்கு பழகி போனதால் அவள் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை இப்போது கூட வேலைக்காக மூன்று வருட ஒப்பந்தத்தில் இங்கு வந்தவள் ஒப்பந்தம் முடிந்து இன்றுதான் சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிறாள் இந்த மூன்று வருடத்தில் மிசுலாவின் அழகிலும் குணத்திலும் காதல் கொண்டு அவளுடன் வேலை செய்பவர்கள் பலர் அவளை திருமணம் செய்ய விரும்பியும் யாருக்கும் மிருதுளா பிடி கொடுக்கவில்லை அதனாலேயே மிருதுளாவுக்கு இங்கு இருக்க விருப்பமில்லை ஆனால் மிருதுளாவின் தாய் கவிதாவிற்கு அவள் இந்தியா வருவதில் தொலையும் இஷ்டமில்லை மிருதுளாவை கான்ட்ராக்டை மேலும் மூன்று வருடம் நீட்டிக்க சொல்ல மிருதுளாவுக்கு அமெரிக்க வாழ்க்கை சுத்தமாக வெறுத்துவிட்டது அதோடு வாழ்க்கையின் வெறுமையும் சேர்ந்து கொள்ள பணத்தின் மீதும் தன்னை வெறும் பணம் சம்பாதிக்கும் எந்திரமாக மட்டுமே பார்க்கும் தன் குடும்பத்தின் மீதும் அவளுக்கு வெறுப்பு வந்துவிட்டது பிறந்ததிலிருந்து அன்பு பாசம் என்று எதையும் பார்க்காத அந்த அப்பாவி ஜீவனுக்கு கடவுள் தந்த இரண்டு வரங்கள் நட்பும் காதலும் தான் ஆனால் அவள் கெட்ட நேரம் வரமாக கிடைத்த காதலை சாபம் என்று எண்ணி தொலைத்துவிட்டு இன்று தனக்காக யாருமில்லாமல் தனிமரமாய் நிற்கிறாள் தன்யாவும் அவள் தாய் தந்தையும் தான் மிருதுளாவின் ஒரே ஆதரவு சின்ன வயதிலிருந்தே மிருதுளாவின் உயிர் தோழி தன்யா ஆனால் அவளுக்கே தெரியாமல் மிருதுளாவின் வாழ்வில் சில இரகசியங்கள் இருப்பதும் அது தன் தாய் தந்தைக்கு தெரியும் என்பதும் சமீபத்தில் தான் தன்யாவிற்கு தெரிந்தது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவோடு இந்தியா கிளம்பியிருந்தால் தனு அதோடு இன்னொரு முக்கியமான நபரையும் பார்த்துவிட மாட்டோமா என்ற நப்பாசையில் இந்தியாவை நோக்கி பயணித்தாள் தன் குடும்பத்திற்கு தான் செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நிறைவாக சற்று அதிகமாகவே மிருதுளா செய்திருந்தாள் தன்னுடைய தம்பி அஜய் தங்கை அனிதா கல்யாணம் முடிந்து செட்டில் ஆகிவிட்டனர் அவர்கள் கல்யாணத்தின் போது கூட மிருதுளாவின் கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கவில்லை கவிதா அவளுக்கும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் விருப்பமில்லை அந்த கல்யாணத்துக்கு கூட மிருதுளா செல்லவில்லை ஏன் அவள் தந்தை மூர்த்தி மரணத்தை கூட அவர் இருந்து மூன்று நாட்களுக்கு பிறகுதான் அவளுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது குடும்பம் வேலை வாழ்க்கை என்று எல்லாம் வெறுத்துவிட இனியாவது தன் சொந்த ஊருக்கு சென்று அங்கேயே தனக்கென ஒரு வேலை தேடிக்கொண்டு அமைதியாக வாழ மிருதுளா நினைக்க கவிதாவிற்கு அதில் விருப்பமில்லை என்ன இருந்தாலும் அங்கு கிடைப்பது போல் இந்தியாவில் சம்பளம் கிடைக்காது அதனால் நீ இங்கு வர வேண்டாம் என்று கவிதா சொல்லியும் மிருதுளா அதையெல்லாம் கேட்காமல் இந்தியா கிளம்பிவிட்டாள் இன்னும் சில மணி நேரத்தில் சென்னை வந்து அங்கிருந்து கோயம்புத்தூர் செல்ல வேண்டும் இப்போது கூட மிருதுளா அவள் வீட்டிற்கு சென்று தங்க போவதில்லை தன்னை சொந்த மகளாக பார்க்கும் தன்யாவின் பெற்றோர் கூட தான் தங்க போகிறாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தான் சொந்த நாட்டில் இருப்போம் என்ற நினைவே அவள் மனதில் நிம்மதியை கொடுக்க 
நிம்மதியை தேடி தாய்மண்ணிற்கு வரும் மிருதுளாவை வரவேற்க இங்கு நொடிக்கு நொடி காத்திருக்கும் அதிர்ச்சிகள் பற்றி தெரியாமல் நிம்மதியாக பயணித்து கொண்டிருந்தாள் கண்கள் மூடி தன் கடந்த கால வாழ்க்கை தன் குடும்பம் என்று அனைத்தையும் சிந்தித்தவள் மணக்கன் முன் தோன்றியது அந்த அழகிய முகம் அது அவளையும் அறியாமல் அவள் கண்களில் கண்ணீரை வர வைக்க அப்படியே விழி மூடி தன் கடந்த காலத்தை அசை போட ஆரம்பித்தாள் அழகான காலை பொழுது இரவு முழுவதும் மேகம் கொட்டுவிட்டு போன மழை துளிகளை எங்கு சூரியன் வந்து கவர்ந்து சென்று விடுமோ என்ற பயத்தில் தன் இலைகளின் இடையில் ஒளித்து வைத்திருந்தன மரங்கள் காய்ந்த சருகுகளும் கிளையை விட்டு விடுதலை பெற்ற மலர்களும் சாலையில் கொட்டி கிடக்க பூமிக்கு நோகாமல் கால்கள் தரையில் நடக்கிறதா மிதக்கிறதா என்று சொல்ல முடியாதபடி தன் தளிர் பாதங்கள் சாலையில் கிடந்த மலர்களை மிதிக்காதவாறு பார்த்து பார்த்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தால் மிருதலா தன் மேல் படிப்புக்கு வீட்டில் எப்படியாவது சம்மதிக்க வேண்டும் என்று கடவுளிடம் மனு கொடுக்க கோவிலுக்கு செல்கிறாள் அதற்கு முன் மிருதலா பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் மிருதலா கவிதா மூர்த்தி தம்பதியின் மூத்த மகள் கவிதாவுக்கும் மூர்த்திக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் பெற்றவர்கள் கட்டாயத்தால் நடந்த கல்யாணம் இருவரும் கடமைக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கவிதா கருவுற்றாள் கவிதாவிற்கும் மூர்த்திக்கும் ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்க பெண் பிள்ளையாய் மிருதுளா பிறந்தது பெரிய ஏமாற்றமாக போனது மூர்த்தி மிருதுளாவை வெறுக்கவில்லை என்றாலும் அவளிடம் பாசத்தையும் காட்டியதில்லை ஆனால் கவிதா தான் நினைத்தது போல் கல்யாணமும் நடக்கவில்லை ஆசைப்பட்ட குழந்தையும் பிறக்கவில்லை என்ற கோபமும் ஆத்திரமும் மிருதுளா மேல் திரும்பியது எந்த பாவமும் அறியாத அந்த குழந்தையை வெறும் கடமைக்காக மட்டுமே வளர்த்தனர் கவிதாவும் மூர்த்தியும் மிருதுளா பிறந்து இரண்டு வருடம் கழித்து கவிதாவிற்கு ஒரே பிரசவத்தில் ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன ஆண் குழந்தைக்கு அஜய் என்றும் பெண்ணுக்கு அனிதா என்றும் பெயர் வைத்தனர் ஏனோ ஆண் குழந்தையுடன் தன் பிறப்பை பகிர்ந்து கொண்டு பிறந்ததால் அனிதாவிற்கு தாய் தந்தையின் பாசம் முழுதாக கிடைத்தது சின்ன வயதில் இருந்து தாய் தந்தையோடு சேர்ந்து தம்பி தங்கையும் மிருதுளாவிடம் ஒதுக்கத்தை காட்ட அதை நினைத்து மிருதுளா முதலில் மனம் வருந்தினாலும் போக போக அதுவே அவளுக்கு பழகிவிட்டது வீட்டில் அமைதியாக இருக்கும் மிருதுளா மிகவும் பயந்த சுபாவம் என்றாலும் ஸ்கூலுக்கு வந்துவிட்டால் ரட்டை வாழுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்த்து அவள் அடிக்கும் லூட்டிக்கு அளவே இருக்காது தன்யாவும் மிருதுளாவும் இருக்கும் இடத்தில் கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது இப்போது ஸ்கூல் படிப்பும் முடிந்துவிட அந்த சந்தோஷமும் அவளுக்கு இல்லை இப்போது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு விடுமுறை முடிந்து மிருதுளா காலேஜில் சேர வேண்டும் ஆனால் அவள் படிப்பிற்கு கவிதா பணம் கட்ட முடியாது என்று மறுத்துவிட கடவுளிடம் தனக்கு உதவி செய்ய வேண்டி பெட்டிஷன் போட கோவிலுக்கு வந்து விட்டாள் இது பாருசாமி நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை ஆமா ஏன் இப்படி பண்றீங்க இதுவரை ஸ்கூல் ஸ்காலர்ஷிப்ல எப்படியோ படிச்சுட்டேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்தது ஆனா இப்ப காலேஜ்ல சேர நிறைய பணம் தேவைப்படுது எனக்கு எப்படி நான் காலேஜ்ல சேர போறோன்னே தெரியல நீ தான் எப்படியாவது உன் பவரை யூஸ் பண்ணி பிளீஸ் பிளீஸ் எப்படியாவது உன் பவரை யூஸ் பண்ணி என்னை எப்படியாவது காலேஜ்ல சேர வைக்கணும் இல்ல உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது சொல்லிட்டாமா என்று தன் எதிரே இருந்த பிள்ளையாரிடம் செல்ல சண்டை போட்டு கொண்டிருந்த மிருதுளாவின் கண்களை மூடியது ஒரு கை தனு பிளீஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நான் கோபமா பிள்ளையார்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் கையை எடு என்று அவள் கண்களை மூடியிருந்த கைகளை விளக்க அங்கே முகம் முழுவதும் சிரிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் தன்யா என்ன மிருது ரொம்ப பெரிய வேண்டுதல் பல சாமி கிட்ட சண்டையெல்லாம் பலமா இருக்கு ஆமாடி உனக்கு தான் தெரியுமே என் வீட்டை பற்றி காலேஜில் சேர பணமெல்லாம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அதான் பிள்ளையார்கிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு போலான்னு வந்தேன் என்று சொல்லும் போதே அவள் முகம் வாடிவிட மிருதுளாவின் கன்னத்தை பிடித்து ஆட்டிய தனு மைடியர் மிருதுடாலை உன்னோட பெட்டிஷனை பிள்ளையார் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அடுத்த வாரம் நீயும் என் கூட நான் சேர போற அதே காலேஜில் ஜாயின் பண்ண போற என்று சொல்ல மிருதுளாவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பத்தோடு கேள்வியாக தனுவை பார்த்தாள் ஏ என்னடி சொல்ற கணவதுவும் கண்டு உளறியா என்ன நான் போய் எப்படி அவ்வளோ பெரிய காலேஜ்ல என்று நம்ப முடியாமல் தனுவை பார்க்க 
ஹாமாடி நீ ஏதாந்த காலேஜில் படிக்க போற என்று தனு மகிழ்ச்சியாக சொல்ல மிருதுளாவுக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சி ஏய் தனு என்ன சொல்ற நீ நிஜமாவா சொல்ற நா நா நீ போற அதே காலேஜுக்கு உன் கூட வர போறனா என்று நம்ப முடியாமல் கேட்க ஹாமாடா செல்லும் அப்பா தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கிட்ட உன்னோட படிப்புக்கு உதவி செய்ய சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அவரும் உன்னோட மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு உன்னோட படிப்பு செலவு முழுசையும் அவரே தரேன்னு சொல்லிட்டாரு அதோட அவரே உனக்கு நான் படிக்க போற காலேஜில் சீட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டாரு என்று அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கொடுக்க மிருதுளாவிற்கு சந்தோஷத்தில் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் தனவை இறுக்கி கட்டி கொண்டு குதித்தாள் ஏ ஏ குரங்கு விடுடி விடுடி என்ன பிசாசு எப்படி இடித்து பிடிச்சிருக்கிற எரும மூச்சே நின்று போச்சு என்று மிருதுளா தலையில் கொட்ட தனு செல்லும் இன்னைக்கு நீ என்னை என்ன வேணாலும் சொல்லு எவ்வளோ வேணுனாலும் கொட்டிக்கோனா ரொம்ப நினைத்து மகிழ்ச்சி கொண்டாள் மிருதுளா ஒரு நிமிடம் நிதானித்தவள் ஏ தனு எனக்கு உதவி செஞ்சவர நான் பார்த்து நன்றி சொல்லணும் டி செல்வாப்பா கிட்ட சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போக சொல்லு டி இல்ல மிருது அவரு இந்த ஊர்ல இல்லையா அதோட அவரு உன்னோட படிப்பை நீ நல்லபடியா முடிச்ச பிறகு அவரே வந்து பார்த்தா போதும்னு சொல்லிட்டாராம் சோ இப்ப நீ அவரை பார்க்க முடியாது டி என்றதும் மிருதுளா முகம் வாடிவிட்டது ஏ மிருது எதுக்கு இப்ப இந்த சோகம் மூஞ்சி வெறும் மூணு வருஷம் தானே டி பட்டுன்னு படிப்பை முடிச்சுட்டு அவரை பார்த்து நன்றி சொல்லிட்டா போச்சு இதுக்கு போய் சோக கீதை வாசிச்சுக்கிட்டு என்று <laughs> முதுகை காட்டி உட்கார்ந்து கொண்டாள் மிருதுளா தனியாவின் அருகில் சென்றவள் ஏ அது என்னடி இன்னொரு குட் நியூஸ் என்று ஆர்வமாக கேட்க தனு இதழை சுழித்து காட்டியவள் நான் சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேன் நான் மட்டும் நீ கேட்டவுடனே பதில் சொல்லுமா போடி என்று முகத்தை திருப்பி கொள்ள மிருதுளாவுக்கு ஐயோ என்று இருந்தது ப்ளீஸ் தனு செல்லும் நீ என் டாலிங் இல்லை இல்லை என்று தனு முகத்தை திருப்பி கொள்ள ஏ என்னடி பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்ட அது அப்படிதான் என்று மீண்டும் தனு முறுக்கி கொண்டாள் பிளீஸ்டா தனு அது என்ன குட் நியூஸ்னா சொல்லுடா எனக்கு மண்டக்குள்ள நண்டு புராண்டது பிளீஸ் 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 என்று கெஞ்சினாள் அவள் தலையில் செல்லமாக கொட்டிய தனு மை டியர் பிரது நீ காலேஜுக்கு உன் வீட்டில இருந்து வரப்போறதில்ல நீ என் கூட ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்துதான் படிக்க போற அப்பா உன் வீட்டுல பேசிட்டாரு உங்க அம்மாவும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க என்று அடுத்த இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுக்க மிருதுளா முகத்தில் தௌசண்ட் வர்ஸ் பல்பு பழி சென்று எறிந்தது ஏய் தனு நீ நிஜமாவ சொல்ற என்று நம்ப முடியாமல் விழிகள் விரிய கேட்டாள் ஆமாடி உங்க அம்மா ஓகே சொல்லிட்டாங்க இப்ப நாம உன்னோட வீட்டுக்கு போய் உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு ஏன் வீட்டுக்கு கிளம்புறோம் அங்க ஒரு வாரம் இருந்துட்டு ஹாஸ்டல் போறோம் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் மிருதுளா துள்ளி குதித்தாள் உடனே தனுவுடன் தன் வீட்டிற்கு சென்று தனக்கு தேவையானவற்றை எடுத்து கொண்டு தனு வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டாள் மிருதுளா முகத்தில் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் தனுவின் அம்மா தங்கமணியும் அப்பா செல்வகுமாரும் தன்யாவிற்கு இணையாக மிருதுளா மீதும் அன்பு காட்டினர் தன் குடும்பத்தில் தனக்கு கிடைக்காத அன்பும் பாசமும் தன்யாவின் தாய் தந்தையிடம் இருந்து அவளுக்கு கிடைத்தது அப்படி இருக்க அவர்கள் வீட்டில் சென்று தங்குவதை நினைத்த மிருதுளாவுக்கு மனதில் சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் தன்யா மிருதுளாவை அன்றைக்கே தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டாள் தன்யா வீட்டில் தாங்கியிருந்த ஒரு வாரமும் இந்த ரெண்டும் போட்ட ஆட்டத்தில் வீடே ரெண்டுபட்டது ஷாப்பிங் சினிமா மால் என்று வாரம் முழுவதும் ஊர் சுற்றி திரிந்த தோழிகளுக்கு இன்று கல்லூரியில் முதல் நாள் எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் முடித்து ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து விட்டு கல்லூரியின் வாசலில் அடியெடுத்து வைத்தனர் இருவரும் மிருதுளாவின் முழு வாழ்க்கையையும் புரட்டி போட போகும் புயலின் ஆரம்ப புள்ளி இன்று இங்குதான் தொடங்கப் போகிறது என்று தெரியாமல் 
பல வண்ண கனவுகளை சுமந்து கொண்டு கல்லூரியில் நுழைந்தால் மிருதுளா காதல் இரண்டு கல்லூரியில் முதல் நாள் அதுவும் தான் ஆசைப்பட்ட கல்லூரியில் படிக்கப் போகிறோம் என்ற நிறைவுடன் கல்லூரிக்குள் அடியெடுத்து வைத்தால் மிருதுளா அதே நேரத்தில் அங்கு காலேஜுக்குள் நுழையும் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் இதயத்திலும் அவளுக்கே தெரியாமல் அழகாய் அடியெடுத்து வைத்து விட்டால் மிருதுளா ஆ என்று வாய்ப்பிழந்தபடியே மிருதுவும் தனுவும் காலேஜுக்குள் வர அங்கே ஓரிடத்தில் சீனியர் மாணவர்கள் புதிதாக வரும் மாணவர்களை படாத பாடுபடுத்தி கொண்டிருந்தனர் அங்கு காலேஜுக்குள் நுழையும் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதை பார்த்து பயந்து மிருதுவும் தனுவும் ஒதுங்கி ஓட நினைக்க வசமாக ஒரு சீனியர் கும்பலிடம் மாட்டினர் மிருது திரு திருவென முடித்து தனுவை பார்க்க அவ்வளோ தைரியமாக நின்றிருந்தாள் மிருதுளா அவள் காதருகில் குனிந்தவர் கே தனு பரவாயில்லடி நீ சீனியர்ஸ் முன்னாடி நின்னும் கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் தைரியமாக இருக்கியே சூப்பர் டீ என்றவளை மற்றவர் பார்க்காது காலை மிதித்த தனு அடியே நீ என் மூஞ்சதானே பார்த்த காலை பார்க்கலையே என்று அஸ்கி வாய்ஸில் சொல்ல சற்று குனிந்து அவள் கால்களை பார்த்த மிருது தனுவின் கால்கள் பயத்தில் தன்னால் நடுங்கி கொண்டிருக்க நிமிர்ந்து தனுவை பார்த்து ஹூ என்று துப்பினாள் விடுறா விடுறா நான் நல்லா வடிவேல் மாதிரி பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெட்டு வீக் அடக்கி வாசி சீனியர் பார்க்குறாங்க என்று தனு பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டாள் ஹலோ அமுல் பேபி என்ன அங்கே குசு குசு சீனியரை பார்த்தா வணக்க வைக்கணும்னு தெரியாதா என்று கம்பீரமாக வந்த குரலில் மிரண்டு போய் இருவரும் பார்க்க அங்கு இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அந்த ஐந்து பேரும் நால்வரின் கண்கள் பெண்கள் இருவரையும் இயல்பாக பார்க்க ஒருவன் கண்கள் மட்டும் மிருதுளாவை முடி முதலாடி வரை ரசனையோடு ரசித்து கொண்டிருந்தது அழகிய கோதுமை நிறம் வட்ட முகம் அதில் தவழும் குழந்தைத்தனம் பார்ப்பவர்களை பிடித்து கில்ல தூண்டும் புசு புசு கண்ணம் அதில் அம்சமாக விழும் குழி காதலன் நினைத்தால் அவன் இதய துடிப்பு கேட்கும் அளவு உயரம் கொஞ்சம் சப்பியான உடல் வாகு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு தலகாணியே தேவையில்லை இவளை கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்கலாம் போல என்று மிருதுளாவை கண்டவுடன் கல்யாணம் வரை போய்விட்டார் நம் ஹீரோ ஸ்ரவன் ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் ஐந்து பேரும் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள் இதில் ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா சிறு வயதிலிருந்தே குடும்ப நண்பர்கள் ஏ அப்ரசண்ட்டுகளா என்ன லுக்கு இங்க நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம்ல சீனியருக்கு வணக்க வைக்க சொல்லி அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் எங்க மூஞ்சியவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒழுங்கா வணக்க வைங்க என்று பரத் மிரட்டினான் அதில் பயந்த மிருதுளாவின் பயம் அவள் முகத்தில் தெரிந்தது அவள் இமைகள் படபடவென அடைத்து கொள்ள கண்ணில் குளம் கட்டி கொண்ட தண்ணீர் இப்பவோ அப்பவோ என்று வர தயாராக இருக்க அதை கண்டு பதறினான் நிலவன் ஏ ஏ இப்ப எதுக்கு கண்ணுல டேம் கட்டுற நீ ஒரு வணக்கம் தானே கேட்டோம் தமிழ் தெரியாதுன்னா குட் மார்னிங்னு சொல்லிட்டு போவியா அதை விட்டுட்டு என்று கத்தியவனை பார்த்து தனுவிற்கு வந்ததே கோவம் ஹலோ யாரை பார்த்து தமிழ் தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ் காற்று சுவாசிச்சு தமிழ் தண்ணியை குடிச்சு வளர்த்த தமிழை சியாக்கும் எங்களை பார்த்து எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்வீங்க என்று தம் கட்டி பேச நங்கென்று அவள் தலையில் கொட்டினான் நிலவன் ஏய் வால்ட்யூ எதுக்கு இப்படி தம் கட்டி பேசுகிற பேச்சக்கொற என்று சொல்ல தனு தன் தலையை தடவி கொண்டே நிலவனை முறைத்தாள் ஓய் என்ன அங்கே முறைப்பு என்றான் நிலவன் ஐயோ சீனியர் நான் உங்களை முறைக்கல சீனியர் சும்மா பார்த்தேன் என்று அண்ட புழுகு புழுக அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் அது சரி உங்கள் பேர் என்ன என்றான் நிலவன் என் பேர் தன்யா இவ பேர் என்று ஆரம்பிக்க ஹலோ ஏன் இந்த அமல் பிபிக்கு வாய் இல்லையா அவ பேர அவ சொல்ல மாட்டாளா என்று விஸ்வா ஹலோ அமுல் பேபி உன் பேர் என்ன என்று அதட்டி கேட்டதும் விஸ்வாவின் அதட்டலில் பயந்த மிருதுளா தத்தி தவறி மிருதுளா என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் கரை புரண்டு வந்து விட ஏனோ நிலவனுக்கு மிருதுளா அழுவதை பார்க்க மனசு கேட்கவில்லை ஏ ஏ அமுல் பேபி இப்ப எதுக்கு அழுவுற நீ நாங்கள் ஒன்று ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் எங்களை பார்த்து பயப்படாத 
கண்ணத்தொட என்று அன்பாக சொன்ன நிலவனை ஏனோ மிருதுளாவுக்கு பிடித்து விட மெதுவாக சிரித்தவள் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் குட் கேர்ள் இப்ப நீ கிளாஸ்க்கு போ என்று சொன்னதுதான் தாமதம் மிருது தனு இருவரும் மின்னல் வேகத்தில் அங்கிருந்து ஓடி மறைந்தனர் அடப்பாவிகளா காத்து மாதிரி மறைஞ்சு போயிடுச்சுங்க நம்மள பார்த்தா அவ்வளவு டெரராவா இருக்கு என்று வர சொல்ல பிரேம் ஆமாடா நம்ம பவர் இவ்வளவு நாள் நமக்கே தெரியல பாரு என்றவன் நிலவனிடம் திரும்பி டே அது நடா அந்த அம்மல் பேபி எழுதுதோ அப்படியே மட்டையா மடிஞ்சுட்டா என்ன விஷயம் என்று குறும்பாக கேட்டான் டே இப்ப நீ மிதி வாங்க போற பாரு பாவா அந்த பொண்ணு சத்தமா பேசுனதுக்கே கண்ணுல தண்ணி வந்து முகம் வாடி போச்சு அதான் போக சொன்னேன் அதோட அந்த பொண்ணு முகத்தை பார்க்க சிந்து மாதிரியே இருக்கு அதான் மனசு கேட்கல சிந்து நிலவனின் தங்கை அதே கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவி டே உனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சா எனக்கு கூட அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது சிந்து ஞாபகம்தான் வந்துச்சு ஆனா என்ன இந்த பொண்ணு அப்பாவி ஊன் தொங்கச்சி படுபாவி என்று பரத்தும் பிரேமும் சொல்லி சிரிக்க டே உங்க நல்ல நேரம் அவ இங்க இல்ல அவ மட்டும் நீங்க சொன்னதை கேட்டிருந்தா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் தெரியல தெய்வமே தயவு செஞ்சு நடந்தத நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் அவ கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாத என்று பரத் பிரேம் இருவரும் சரண்டராகினர் நிலவன் ஹம் அது அந்த மரியாதை எப்பவும் மனசுல இருக்கட்டும் ஓ கதை அப்படி போகுதோ அப்போ இனி அந்த மிளகுத்தூளும் தனியா தூளும் நம்ம தங்கச்சியா நிலவன் என்று விஸ்வா கேட்க எது மிளகா தனியாவா டேய் என்னடா ஒல்லர் அணி ஆமா அந்த அமில் பேபி பேரு மிளகாதூளு வாழ்டு பேரு தனியான்னு தானே சொல்லுச்சுங்க என்ற விஸ்வா தலையில் கொட்டிய பிரேம் அட கரும முடிச்சவனே அது மிளகா தனியா இல்லடா மிருதுளா தனியாடா எரும ஓ அத அப்படியே சொல்லலாமோ என்று விஸ்வா சொல்ல நிலவன் உம் அப்படி தண்டா சொல்லணும் அதோட நான் அந்த அமுல் பேபிய மட்டும்தான் தங்கச்சி மாதிரின்னு சொன்னேன் அந்த வால் டியூப இல்ல 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 சப்பி போட்ட ஐஸ் குச்சி மாதிரி இருந்துட்டு என்ன வாய் அதுக்கு ஏதோ அமுல் பேபி கூட வந்ததுனால தப்பிச்சா மறுபடியும் என்கிட்ட தனியா மாட்டட்டும் அப்ப இருக்கு கச்சேரி அவளுக்கு என்று சொல்லி திரும்பியவன் அப்போதுதான் ஸ்ரவனை பார்த்தான் முகம் முழுவதும் ஒரு மந்தகாச புன்னகையுடன் ஸ்ரவன் மெய் மறந்து அமர்ந்திருக்க விஸ்வா டே 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 ஸ்ரவன் என்று அவனை உழுக்க நிகழ்வுக்கு வந்தான் ஸ்ரவன் ஏண்டா இருமு எதுக்கு இப்ப என்ன கூப்பிட்ட என்று கடுப்புடன் கேட்க ஏண்டா சொல்ல மாட்டேன் இங்க நாங்க ஒரு பாச வலையே பின்னிட்டு இருக்கோம் நீ என்னடானா இப்படி பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி இருக்க எது பாச வலையா என்னடா அவளர்ற என்றான் ஸ்ரவன் புரியாமல் அதுடா இப்ப இங்க இருந்து போச்சே இந்த அமுல் பேபி மிருதுளா அதை இன்னிலிருந்து நாங்க எல்லாரும் எங்க தங்கச்சியா தத்தெடுத்துக்கிட்டோம் என்று சொல்ல நண்பர்களை ஒரு மாதிரி குறும்பாக பார்த்த ஸ்ரவன் ஐ எம் சோ ஹாப்பிடா இவ்வளவு நாள் நீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தீங்க இனி நீங்க நாலு பேர் எனக்கு மச்சா ஆக போறீங்க என்றான் குறும்பு கொஞ்சமும் குறையாத குரலில் டே என்னடா சொல்ற நீ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே என்று பரத் முழிக்க ஷிவன் ஸ்டைலாக தன் கூலரை எடுத்து மாட்டியபடி ஹம் உங்க தொங்கச்சி அந்த அமுல் பேபி தான் என்னோட வருங்கால பொண்டாட்டின்னு அர்த்தம் என்றவன் தன் பைக்கில் ஏறி சென்றுவிட நண்பர் நால்வரும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து ஸ்கூல் பிள்ளை போல் பேயறந்த முகத்துடன் நின்றிருந்தனர் நிலவனுக்கு மட்டும் மனதில் ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்க இன்று ஸ்ரவணுடன் இதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டான் கல்லூரியின் முதல் நாள் எந்தவித பெரிய தொல்லையும் இல்லாமல் முடிய மிருது தனு நிம்மதியாக ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தனர் இங்கு ஸ்ரவன் மிருதுளாவை நினைத்து கற்பனையில் அவளுடன் டூயட் பாடிக்கொண்டிருக்க அவன் டூயட்டில் மண்ணல்லி போட வந்தான் நிலவன் டே ஸ்ரவன் என்ற நிலவனின் குரலில் கற்பனை கலைந்து ஹேய் நிலவா வாடா என்ன அதிசயம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்திருக்க பிரியாத்த சிந்துக்குட்டி எல்லாம் வந்திருக்காங்களா என்று ஆவலாய் கேட்க இல்லடா நான் மட்டும்தான் வந்த உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அதான் என்று எழுக்க அவனை பார்த்து அர்த்தமாக சிரித்த ஸ்ரவன் என்னடா உன் புது தங்கச்சி மிருதுளா பத்தி பேசணுமா என்று நிலவன் மனதை சரியாக கணித்து சொல்ல நிலவன் ஆச்சரியம் கொண்டான் ஆமாடா அமுல் பேபி பத்தி தான் பேசணும் என்று தயங்கி தயங்கி சொல்ல ஏனோ ஸ்ரவனுக்கு நிலவன் மிருதுளாவை அமுல் பேபி என்று செல்ல பெயர் வைத்து அழைப்பது பிடிக்கவில்லை 
அவனை தவிர வேறு யாரும் மிருதுளாவை செல்லமாக கூப்பிடுவதும் அவளிடம் உரிமை எடுத்துக் கொள்வதும் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதை ஸ்ரவணின் முகபாவமே அப்பட்டமாக சொல்ல அதை புரிந்து கொண்டான் நிலவன் டே அவ எனக்கு தங்கச்சி மாதிரிடா அவளை பார்க்கும் போது எனக்கு சிந்து தாண்டா ஞாபகம் வர்றா என்று தன் நண்பன் மனதை புரிந்து நிலவன் சொல்ல அதில் மனம் நிறைந்த ஸ்ரவன் ஓகே நிலவா இப்ப சொல்லு மித்துவை பத்தி என்ன சொல்ல வந்த என்ற ஸ்ரவணின் வார்த்தையில் நிலவன் ஒரு நிமிடம் சிலையாய் நின்று விட்டான் ஏனென்றால் இதுவரை ஸ்ரவன் சிந்துவை தவிர எந்த பெண்ணையும் இப்படி உரிமையோடு செல்ல பெயர் வைத்து அழைத்ததே இல்லை ஒரு முறை ஃப்ரேம் ஸ்ரவனிடம் இது பற்றி கேட்க நான் சிந்துவை தவிர்த்து எந்த பொண்ணை மனசார விரும்புறேனோ அவளை மட்டும்தான் செல்லமா கூப்பிடுவேன் அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்கு வேற எவளுக்கும் அந்த உரிமை கிடையாது என்ற ஸ்ரவன் இன்று மிருதுளாவை உரிமையோடு மித்து என்றழைக்க நிலவனுக்கு மேலும் குழப்பம் என்ன நிலவா என் முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்க மித்து பத்தி ஏதோ பேசணும்னு சொன்னிய என்ன அது சொல்லு இல்ல ஸ்ரவன் அது அது வந்து என்று நிலவன் இழுக்க டே நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது இன்னைக்கு மித்துவை என் பொண்டாட்டின்னு சொன்னதை பத்தி தானே கேட்க வந்த ஆமாடா உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் பாவா அந்த பொண்ணு பார்த்தா அப்பாவியா தெரியுது நீ பாட்டுக்கு பொண்டாட்டி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவ அப்புறம் அந்த அம்புல் பேபி நிலைமை என்னாகும் என்ற நிலவனை ஸ்ரவன் முறைத்தான் டே டே கோச்சு காதடா நீ நல்ல வந்தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நீ என்று அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் நிலவன் பேச்சை நிறுத்த புரியுது நிலவா நான் நிறைய பொண்ணுங்க கூட பழகிறது அவங்க கூட ஊர் சுத்துறது பத்தி தானே நீ சொல்ல வர எங்க மித்துவும் பத்தோட பதினொன்னா ஆயிடுவாளோனு உனக்கு பயம் அப்படிதானே என்று நிலவனின் மன ஓட்டத்தை ஸ்ரவன் சரியாக கணிக்க நிலவனும் ஆம் என்று மெதுவாக தலையாட்டினான் டே என் வாழ்க்கையில பல பொண்ணுங்க வந்து போயிருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அவங்க எல்லாம் என்னோட அழகுக்கு பணத்துக்கு தான் என் பின்னாடி சுத்துறாங்க நானும் சும்மா ஒரு ஜாலிக்கு அவங்க கூட பழகினேன் அவ்வளோதான் ஆனா அந்த பொண்ணுங்க இடம் என் பெட்ரூம் வாசல் வரைக்கும் தாண்டா அதை தாண்டி இதுவரை ஒருத்தியும் இந்த ரூமுக்குள்ளேயும் வந்ததில்லை என் மனசுக்குள்ளேயும் வந்ததில்லை என் வாழ்க்கையில் நான் விரும்பின முதல் பொண்ணும் மித்து தான் கடைசியும் அவதான் இந்த சின்மத்தில் அவ ஒருத்தி மட்டும்தாண்டா எனக்கு பொண்டாட்டி என்று ஸ்ரவன் தீர்க்கமாக சொல்ல நிலவனுக்கு அப்போது தான் உயிரே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்ரவன் நீ சொன்னதை கேட்ட பிறகுதான் மனசு நிம்மதியா இருக்கு ஆனாலும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குடா ஸ்ரவன் இன்னும் என்னடா சந்தேகம் இன்னைக்கு காலையில தான் அமுல் பேபிய பார்த்த அதுக்குள்ள எப்படிடா இப்படி ஒரு லவ்வு அதுவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு என்று நம்ப முடியாமல் ஸ்ரவனை பார்க்க ஸ்ரவன் நிலவனை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தான் டே மித்துவ நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா பார்த்தேன்னு நினைச்சியா நான் அவளை இதுக்கு முன்னையே பார்த்துருக்கேண்டா அப்படி போடு எப்படா நடந்தது இது அதுவும் எங்களுக்கு தெரியாம முத முதல்ல அமுல் பேபிய எப்போ எங்க பார்த்த நீ என்று ஆர்வமாக கேட்க ஷவன் கண்முன் மிருதுளாவை முதன் முதலில் பார்த்த அந்த அழகிய நாள் விரிந்தது காதல் மூன்று மலர்கள் மேல் படிந்திருந்த மார்கழி மாதத்தின் பனித்துளிகளை தன் அக்னிகரம் கொண்டு துடைத்து கொண்டிருந்தான் சூரியன் ஷவன் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே தன் தந்தை பிரதாப்பின் பிஸ்னஸில் சில பொறுப்புகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே சமயம் தன் சொந்த முயற்சியில் சிறிய பிஸ்னஸ் ஒன்றை தொடங்கி அது இப்போது நல்ல முறையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது அது விஷயமாகத்தான் ஊட்டி வந்திருந்தான் ஊட்டியில் பிரதாப்பிற்கு சொந்தமான சிறிய அளவிலான அழகிய இயற்கை எழில் சூழ்ந்த வீட்டில் தான் ஷவன் தங்கியிருந்தான் ஷவனுக்கு காலை வேளையில் பணி சூழ்ந்த புல்வெளி மரங்கள் மலர்களை பார்த்து ரசிப்பது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏனோ என்று காலையிலிருந்து ஷ்ரவனின் மனதில் இன்னது என்று சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அதே மனநிலையில் காலையில் எழுந்தவுடன் தன் ஜெர்கினை போட்டுக்கொண்டு தன் ரூமை விட்டு வெளியே வந்தான் அன்றைய பொழுதின் அழகிய இயற்கை காட்சிகளை கண்களில் பதித்தபடி வந்தவனின் கண்களில் விழுந்தால் மிருதுளா அழகிய பிங்க் நிற காட்டன் செல்வாரில் தண்ணீர் விட்டு வெளியே வந்த பீன் போல் துள்ளி குதித்து அங்கிருந்த மரத்தின் கிளையை எக்கி எக்கி பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் இழுத்ததில் மரத்தில் இருந்த பூக்கள் அந்த பூக்களில் ஒளிந்திருந்த பனி துளிகள் அவள் மேல் மலர் மழையாக புழிய அதில் தன்னை மறந்து துள்ளி குதித்து சிறு குழந்தை என விளையாடி கொண்டிருந்தவளை விட்டு 
ஏனோ ஸ்ரவணால் கண்களை இம்மி அளவும் அகற்ற முடியவில்லை அவள் முகம் சரியாக தெரியாத போதும் அவள் செய்கையில் தன்னை தொலைத்தவன் அவளின் முகம் பார்க்கும் ஆவலில் அவளை நோக்கி சென்றான் குமரியாய் இருந்தும் இன்னும் குழந்தைத்தனத்துடன் மிளறும் முகம் கருப்பு வைரம் போன்ற கண்கள் துள்ளி குதிக்கும் போது அவளுடன் சேர்ந்து துள்ளிய அவளின் விரிந்த கூந்தல் அவளின் சிரிப்பு சத்தத்துடன் இணைந்து தாளம் போடும் கண்ணாடி வளையல்கள் என்று அவளின் அழகில் முழுவதும் தன்னை இழந்து விட்டிருந்தான் ஸ்ரவன் அவனையும் அறியாமல் அவள் போகும் இடமெல்லாம் அவள் கால் தடத்தை பின்தொடர்ந்து இவன் வழி அமைய அவள் பின்னோடு அவள் நிழலுக்கு துணையாக அவளை பின்தொடர்ந்தான் பள்ளி விடுமுறைக்கு தன்யாவின் குடும்பம் ஊட்டிக்கு வந்தவர்கள் மிருதுளாவையும் உடன் அழைத்து வந்தனர் தனுவுடன் சேர்ந்து மிருது செய்யும் அனைத்து சேட்டைகளையும் குறும்புகளையும் ரசித்து தன் இதய பையில் நிறைத்து கொண்டான் ஸ்ரவன் ஓரிடத்தில் மிருதுளா தெரியாமல் மிளகாயை கடித்துவிட்டு காரம் தாங்காமல் கண்களில் நீர் வர ஐயோ அம்மா ஓ என்று வானக்கும் பூமிக்கும் குதித்து கை கால்களை உதைத்து கொண்டு இதழ்களை புதுக்கி முகத்தை பாவம் போல் வைத்து கொண்டு மா எரியுதுமா ஓ எரியுதுமா என்று தனுவின் அம்மா தங்கமணியை பார்த்து அழுது கொண்டே கத்தினாள் தனு மிருது தலையில் கொட்டியவள் அடியே ஒரு சின்ன மிளகாயை கிடைச்சதுக்கு ஏண்டி இப்படி சீன் போடுற என்று தனு மிருதுவின் மூக்கை பிடித்து கிள்ளி வைக்க தங்கமணி ஏ தன்யா சும்மா இருடி பாவம் அவளே கார தங்காம கத்திட்டு இருக்கா இதுல நீ வேற வாய் முடிட்டு இருடி என்றவர் மிருதுளாவை சமாதானம் செய்ய ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்க உடனே அழுகையை விட்டுவிட்டு ஐஸ்கிரீமை கையில் வாங்கி கொண்ட மிருதுளாவின் முகத்தில் மின்னலன வெட்டிய சிரிப்பை பார்த்தால் தனு அடி பாவி அண்டி பக்கி ஒரு ஐஸ்கிரீம் கார்டை இவ்வளோ ஆக்க போற எரும எரும என்று தனு மிருதுளாவின் முதுகில் தாளம் போட மிருது தனுவிற்கு தன் முதுகை வாடகைக்கு தந்தவள் கையில் விழுந்த ஐஸ்கிரீமை ஒரு சொட்டு கூட விடாமல் கவனமாக நக்கி கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த ஸ்ரவனுக்கு உள்ளுக்குள் அப்படியே மிருதுளாவை அள்ளி தன் இரு கைகளில் அணைத்து கொள்ளும் பேராவல் எழுந்தது ஆனா முடியாதே நேரம் போனவதே தெரியாமல் ஸ்ரவன் மிருதுளாவையே சுற்றி கொண்டு தன் மொபைலில் அவளின் அனைத்து சேட்டைகளையும் போட்டோ எடுத்து கொண்டான் நேரம் போனது தெரியாமல் மாலை வரை தன்னை மறந்து மிருதுளாவையே சுற்றி கொண்டிருந்த ஸ்ரவனை அவன் போன் மணியடித்து டே வாடா எங்க என்று நிகழ்வுலகிற்கு இழுத்து வர காண்டோடு போனை பார்க்க அவன் தந்தை தான் அழைத்திருந்தார் அவரிடம் ஐந்து நிமிடம் பேசிவிட்டு திரும்பியவனுக்கு அங்கே மிருதுளா இல்லாத வெறுமை காட்சிதான் காத்திருந்தது சுற்றும் முற்றும் மிருதுளாவை தேடி அலைந்தவன் எங்கும் அவள் கிடைக்காமல் போக ஸ்ரவன் முகம் சார்ஜ் போன மொபைல் போல் ஆகிவிட்டது பெயர் கூட தெரியாதவளிடம் தன் மனதையும் தொலைத்து காதலை வாங்கி கொண்டு திரும்பினான் ஸ்ரவன் ஹம் அப்போ அமுல் பேபிய பார்த்தது சார் விழுந்துட்டீங்க அப்படித்தானே என்று நிலவன் குறும்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அழகாக தலையை மேலும் கீழும் ஆட்ட நிலவன் சிவந்திருந்த ஸ்ரவனின் கன்னத்தை பார்த்து சிரித்தான் டே டே என்னடா இது புதுசா இருக்கு உனக்கு வெக்கப்பட கூட தெரியுமா ஐயோ ஐயோ இப்ப பார்த்து சிந்துவோ விஷ்வாவை இங்க இல்லாம போயிட்டாங்களே என்று கலாய்த்தான் டே நீ இப்ப எங்கிட்ட மிதி வாங்க போற பாரு மரியாதையா ஓடி போயிடு என்று ஸ்ரவன் நிலவனை செல்லமாக முறைத்தான் சரி சரி போற ஆனா ஒண்ணுடா எவ்வளோ அழகான பொண்ணுங்க எல்லாம் உன் பின்னாடி சுத்தியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த அப்பாவே அமுல் பேபிக்கு புருஷனா வாக்கப்பட போற நீ ஹம் எப்படியோ நல்லா இருந்தா சரிதான் நீ உன் வெக்கத்தை கண்டினியூ பண்ணு நான் கிளம்புற என்று நிலவன் கிளம்ப ஸ்ரவன் டே என்று அதிகாரமாக நிலவனை கூப்பிட்டு நான் வைக்கப்பட்ட மேட்டர் நமக்குள்ளதான் இருக்கணும் இது கடுகளவு வெளியே கசிஞ்சாலும் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என்றவனை வில்லத்தனமாக பார்த்தான் நிலவன் டு பி ஆனஸ்ட் இப்ப வரை எனக்கு அந்த ஐடியாவே இல்லடா ஆனா நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் எனக்கு அப்படி தோணுது என்று விஷமமாக சொன்னான் ஸ்ரவன் டே வேணாம்டா நீ அப்படி எது செஞ்சு வச்ச மகனு நீ காலி என்று மிரட்ட ஹலோ பாஸ் ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இப்போ எங்கிட்ட கெஞ்சணும் அதை மறந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க மிஸ்டர் ஸ்ரவன் பிரதாப் என்று அலட்சியமாக சொன்னான் நிலவன் ஐயோ கடவுளே போயும் போய் இந்த பக்கி கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேன்னு இந்த பக்கி வேற இப்போ பிளாக்மெயில் பண்ணுற மூடில் இருக்கான் போல நல்லா தொக்காசிக்கிட்டேன் என்று கடுப்பானவன் டே ப்ளீஸ்டா உன் திருவாயை முடிட்டு கொஞ்சம் சும்மா இருடா 
நான் உனக்கு கெஞ்சி கேட்டு தொலைக்கிறேன் டே உன் டைலாக் மட்டும்தான் கெஞ்சிற மாதிரி இருக்கு ஆனா உன் குரல் முகமும் டைலாக்கு சிங்க் ஆகலையே அதுல ஆணவம் தெரியுதே என்று தன் ஆள் காட்டி விரல் கொண்டு கண்ணத்தை தேய்த்து இது சொல்லாது சொல்லாது என்பது போல் தலையை இடவளமாக ஆட்ட ஸ்ரவன் கடுப்பானான் டே நீ ரொம்ப தான் பண்ற நாளைக்கு நீ லவ்ல மாட்டி அவதிப்படுறப்ப நான் முடியே போச்சுன்னு சும்மா இருந்துடுவான் பார்த்துக்க மலையேற மச்சாந்தாய்வு வேணுமோ இல்லையோ லவ்வுக்கு நண்பன் தாய்வன் வேணும்டா நல்லா யோசிச்சுக்கோ டே என்னென்ன உன்ன மாதிரி வீக் ஹார்ட்னு நினைச்சியா நீ வெரி ஸ்ட்ராங்குடா இந்த காதல் எல்லாம் நான் இருக்கிற தசை பக்கம் கூட வராது என்று சட்டை கலரை தூக்கி விட்டவன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் பாவம் சாருக்கு தெரியாது அவன் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு வால்டியூப் கிட்ட வசமா மாட்ட போகுதுன்னு நிலவன் அங்கிருந்து சென்றதும் ஸ்ரவணம் மிருதுளாவின் நினைவுகளில் மூழ்கி உறங்கி போனான் மறுநாள் காலை புதிதாக விடிய மிருதுளாவை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் ஸ்ரவன் வேக மேகமாக காலேஜ் கிளம்ப இங்கு மிருதுவும் தனுவும் ஏற்கனவே காலேஜ் வந்திருந்தனர் கிளாஸுக்கு போகும் வழியில் சில சீனியர் மாணவர்கள் இரு பெண்களையும் பிடித்து கொண்டு வம்பு செய்ய வழக்கம் போல் மிருது கண்களில் குத்தால் அருவி ஸ்டார்ட் ஆகியது தனுவும் அந்த மாணவர்களின் மோசமான பேச்சில் முகம் சுழிக்க சரியான நேரத்தில் இங்க என்னடா நடக்குது என்ற அதட்டல் குரல் வர குரல் வந்த திசையில் வந்து கொண்டிருந்தனர் நிலவனும் அவன் நண்பர்களும் நிலவனை பார்த்தது மிருதுளா முகத்தில் நிம்மதி பரவ தனுவுக்கோ ஐயோ கடவுளே ஏற்கனவே இங்கு பத்திட்டு எரியுது இதுல பெட்ரோல் ஊத்த இந்த விசித்திர குரங்குங்க வேற வருதே காலையிலேயே காலாண்டில போட்டிருந்தான் இன்னைக்கு சோதனை மேல் சோதனைன்னு இப்ப புரியுது அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் பெண்கள் அருகில் வந்த நிலவன் அங்கிருந்த மாணவர்களிடம் ஏண்டா இந்த பொண்ணுங்கிட்ட வம்பு பண்றீங்க என்று கோபமாக கேட்டான் அவன் கோபத்தில் பயந்த மாணவர்கள் இல்ல இல்ல சீனியர் சும்மா பேர் தான் கேட்டோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் இல்ல என்று வார்த்தைகள் தந்தி அடிக்க கூறினர் அதை பார்த்த தனுவும் மிருதுவும் வாய்க்குள்ளேயே சிரித்து கொண்டு இது உலகமகா நடிப்புடா சீனியர்ஸ் என்று மைண்ட் வாய்ஸ் போட நிலவன் இத பாருங்கடா இதுதான் லாஸ்ட் இனி இவங்க கிட்ட சும்மா பேசுறது இல்ல போத்தோலை கொண்டு நோண்டிடுவேன் என்று மிரட்டினான் விஸ்வா டே இனி அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற பக்கம் மறுபடி உங்களை பார்த்த அவ்வளவுதான் போங்கடா என்று விரட்ட அந்த மாணவர்கள் விட்டால் போதும் என்று ஓடிவிட்டனர் நிலவன் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை பற்றி சொல்லிய அனைத்தையும் விஸ்வா பிரேம் பரத்திடம் நேற்று இரவே சொல்லிவிட அவர்களுக்கு மிருதுளா மீது இருந்த அன்பு இன்னும் கூடிடுச்சு மிருதுளாவை திரும்பி பார்த்த நிலவன் இங்க பாராமல் பேபி இனி யாராவது உங்ககிட்ட வம்பு பண்ணா எங்கிட்ட சொல்லு நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்றதும் மிருது தனு இருவரும் வேகமாக தலையாட்ட ஹே வால்டியூ நான் அமுல் பேபிக்கு தான் சொன்னேன் உனக்கு இல்ல நீ என் தலையை இப்படி ஆட்டுற உங்ககிட்ட எல்லாம் இந்த பசங்க வம்பு பண்ண மாட்டாங்க நீ தைரியமா இருக்கலாம் அது எப்படிடா அவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ற என்று பரத் சந்தேகமாக கேட்க நிலவன் தனுவின் கண்ணத்தை பிடித்து இடவள மாட்டியவன் நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லடா இந்த ஐஸ் குச்சியை அவனை கண்டுக்க மாட்டான் என்று விளையாட்டாக சொன்னான் காதல் நான்கு சிந்து கண்ணில் கொலை வெறியுடன் வருவதை பார்த்த ஸ்ரவனுக்கு அப்போதுதான் ஞாபகம் வந்தது காலை மிருதுளாவை பார்க்கும் ஆவலில் சிந்துவை காலேஜ் கூட்டி வர மறந்து விட்டு வந்தது ஐயோ போச்சு இன்னைக்கு இந்த கொத்தவரங்க கிட்ட நல்லா மாட்டின பிரிச்சு மேய போறான் என்று அவன் நினைக்கும் போதே அவன் தலைவியில் சிட்டுக்குருவி பறந்தது ஆஹா என்று தலையை தேய்த்து விட்டு கொண்டு சிந்துவை பார்த்தவன் சாரிடா குட்டிமா என்று ஆரம்பிக்கும் போதே மறுபடி தலையில் கொட்டு விழுந்தது இருமு இருமு நீ எல்லாம் ஒரு வயசு பையனாடா அழகான பொண்ண தினமும் காலேஜ் கூட்டி போக சான்ஸ் கிடைக்கலையேன்னு அவனவன் அலையிறான் நீ என்னடானா கையில கிடைச்ச சான்ஸ் இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியே லூசு லூசு என்று அவன் முதுகில் மொத்தினாள் என்ன பிக்கப் பண்றதை விட அப்படி என்னடா கழற வேல உனக்கு அதுவும் எப்பவும் காலேஜுக்கு லேட்டா வர இருமு இன்னைக்கு வாட்ச்மேனுக்கு முன்னே வந்திருக்குன்னு தகவல் வந்தது என்ன விஷயம் என்று சிவன் காதை திரியினால் சிந்து அங்கு நடப்பதை பார்த்து விஸ்வா தலையில் அடித்து கொண்டவன் அடியே பேய் இன்னைக்கு இல்லடி இனிமே எப்பவும் இப்படித்தான் நடக்கும் என்றவனை சிந்து புரியாமல் பார்த்தாள் ஏண்டா என்னமோ இவரு நாயக படத்துல வர வேல் நாயகர் ஆயிட்ட மாதிரி இனிமேலாம் இப்படித்தான டைலாக் விடுற அப்படி இல்லடி பேயே ஸ்ரவன் நாயகன் படக்காமல் ஆகல காதல் மன்னன் கமலாகிட்டான் என்றவன் மிருதுளா பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்க பின்னால் இருந்து சொல்ல வேண்டாம் என்று ஸ்ரவன் செய்த செய்வையை கூட கவனிக்காமல் அனைத்தையும் உளறி வைத்தவன் ஸ்ரவனை திரும்பி பார்க்க அவன் விஸ்வாவை தீயாய் முறைத்து கொண்டிருந்தான் 
டே இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு பாசமா என்னை பாக்குற நீ என்றவன் ஐயோ சாரிடா மச்சி மறந்துட்டேன் நீ உன் லவ் மேட்ரு சிந்துக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல சாரிடா நான் தெரியாம வளரிட்டேன் சாரிடா ரொம்ப சாரி என்றவன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்பது போல் மூஞ்சை பாவமாக வைத்து கொண்டு எரியும் கொள்ளியில் என்னை ஊற்றினான் பத்த வச்சுட்டியே பரட்ட என்று ஸ்ரவன் தலையில் அடித்து கொண்டவன் ஈ என்று கேவலமாக சிரித்து கொண்டே சிந்துவை பார்க்க அவள் ஏற்கனவே விஸ்வாஸ்ரவன் லவ் பற்றி சொன்னதை கேட்டு கடுப்பின் உச்சத்தில் இருந்தவள் இதை கேட்டு இன்னும் கொதித்து போக ஏண்டா டே உன் லவ் மேட்ரை நீ முதல்ல எங்கிட்ட தான் சொல்லி இருக்கணும் அதை செய்யல அதுவே முதல் தப்பு இதுல இந்த பக்கீஸ் கிட்ட இது எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு வேற சொல்லி வச்சிருக்கியா நீ என்றவள் அவனை போட்டு புரட்டி எடுத்து விட்டு அடுத்து தன் அண்ணன் நிலவனையும் பிடி பிடி என்று பிடித்து விட்டு விஸ்வாவிடம் யூ டர்ன் போட்டாள் ஐயோ சைத்தாம் பார்வை நம்ம மேலப்படுதே என்றவன் திரும்பி பார்க்க பரத்தும் பிரேமும் வாங்கிருந்து எஸ் ஆகி இருந்தனர் இதான் இவனுங்க கிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் கூடவே இருப்பானுங்க அடின்னு வந்தா வெறி நாய் துருத்துறா மாதிரி ஓடிடுவானுங்க என்று மைண்ட் வாய்ஸில் புலம்பியவன் காதுகளை சிந்துவின் அர்ச்சனை நிறைத்தது டே பண்ணி நீ எல்லாம் ஒரு லவ்வர் ஆடா அவன்தான் எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீ என்னடா செஞ்சிருக்கணும் உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது இது இப்படி இப்படின்னு மேட்ரை புட்டு புட்டு வச்சிருக்க வேணாம் உன்னை எல்லாம் நம்பி நான் எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணுறது என்றவள் வன்முறையை கையில் எடுத்து விஸ்வாவை வெளுத்து வாங்கினாள் அதை பார்த்த ஸ்ரவணும் நிலவனும் குட் கேர்ள் பாரபட்சம் பார்க்காம திட்டுறா என்றவர்கள் திரும்பி விஸ்வாவை பார்த்து ஒய் பிளட் சேம் பிளட் என்ற ஐஃபை அடித்து கொள்ள சிந்து பார்த்த பார்வையில் கப் சிப் என்று வாயை முடிக்கொண்டனர் ஏ மாம்ஸ் நான் தானே ஊன் செல்லும் அப்ப நீ எங்கிட்ட தானே உன் லவ்வும் முதல்ல சொல்லி இருக்கணும் ஏ மாம்ஸ் மறைச்ச அப்ப நான் உன் செல்ல இல்லையா என்று வருத்தமாக கேட்க ஹே சிந்து குட்டி அப்படியெல்லாம் இல்லடா எப்பவும் நீ தாண்டா என் செல்லும் மித்துக்கு இன்னும் நான் அவளை லவ் பண்ற மேட்டர் தெரியாது நான் மட்டும் உங்ககிட்ட மித்து பத்தி சொல்லி இருந்தா நீ உடனே அவளை பார்க்கணும்னு கேட்ப அவகிட்ட நான் அவளை லவ் பண்ணுறது பற்றி சொல்லிட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்பேன் அதான் உங்ககிட்ட சொல்லலை என்னோட காதலை நான் தாண்டி அவகிட்ட சொல்லணும் அவள் முகத்தை பார்த்து நேருக்கு நேர் அவள் அழகான கண்ணை பார்த்து சொல்லணும் அதை கேட்கும்போது அவள் முகத்தையும் அதில் வர்ற மாற்றத்தையும் ரசிக்கணும்டா அதனால தான் உங்ககிட்ட சொல்லலை என்று சிந்துவை சமாதானப்படுத்த பாவம் ஸ்ரவன் அறிய மாட்டான் ஸ்ரவன் காதலை சொல்லும் தருணம் மிருதுளா முகத்தில் பயம் குழப்பம் சந்தேகம் மட்டும்தான் இருக்க போகிறது என்று ஸ்ரவன் சிந்துவிடம் சொன்னதை கேட்கக்கூடாத இரண்டு செவிகள் கேட்டுவிட்டன ஸ்ரவன் எப்போதோ செய்த சிறு தவறு அவன் காதலில் பெரும் சூறாவளியை ஏற்படுத்தப் போகிறது நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர மிருதுளா காலேஜில் சேர்ந்து ஒரு மாதம் ஓடியிருந்தது கலாட்டா ராகிங் என்று காலேஜ் அமர்கலப்பட நிலவன் மிருதுளாவிடமும் தனுவிடமும் யாரும் வம்பு செய்யக்கூடாது என்று ஏற்கனவே ஜூனியர் மாணவர்களிடம் சொல்லி இருந்ததால் யாரும் மிருதுளா தனு பக்கம் கூட வருவதில்லை அதோடு ஸ்ரவன் அவளை காதலிப்பது காட்டுத்தீ போல் காலேஜ் முழுவதும் பரவி இருந்தது பாவம் தெரிய வேண்டியவளுக்கு தான் இன்னும் அது தெரியவில்லை மிருதுளாவும் தனுவும் படிப்பில் கவனமாக இருந்தாலும் அவர்கள் சேட்டையிலும் எந்த குறையும் இல்லை இந்த ஒரு மாதத்தில் சிந்து மிருது தனுவுக்கு இடையில் நல்ல நட்பு பூத்தது சிந்து தவறி கூட ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுவிடம் வாய் திறக்கவில்லை ஒருவேளை சிந்து ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுவிடம் பேசி இருந்தால் பின்பு வரையிருக்கும் பிரிவை தடுத்திருக்கலாமோ என்னவோ சிந்து நிலவளின் தங்கை என்ற ஒரே காரணம் மிருது மற்றும் தனுவை சிந்துவிடம் நெருங்க வைத்தது பழகிய பிறகு சிந்துவின் குறும்பு நிறைந்த குணம் பிடித்துவிட மூவரும் சில நாட்களிலேயே உயிர் தோழிகள் ஆகிவிட்டனர் மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் எல்லோரும் நண்பர்கள் என்றும் பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் என்பதோடு அவர்கள் வைத்ததுதான் இந்த காலேஜில் சட்டம் அனைவருக்கும் இவர்களை கண்டால் பயம் என்பது வரை காலேஜில் சேர்ந்த ரெண்டு மூன்று நாள்களிலேயே தெரிந்துவிட்டது கூடவே ஸ்ரவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம் என்பதும் இந்த காலேஜில் அனைத்து பெண்களின் கனவு கண்ணன் அவன்தான் என்பதும் வரை தெரிந்தது நிலவனிடம் பாசம் வைத்த மிருதுளா அவனிடமும் விஸ்வாவிடமும் நன்கு ஒட்டி கொண்டாள் ஆனால் தவறி கூட ஸ்ரவனை ஒரு பார்வை கூட பார்ப்பது இல்லை ஸ்ரவனிடம் தள்ளியே இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் 
ஆனால் அவளின் நிழல் கூட இனி ஸ்ரவணின் நிழலுக்குள் அடங்கப் போவது அவளுக்கு தெரியாது மிருது நிலவனிடம் பேசும்போது ஸ்ரவன் தள்ளி நின்று அவளின் குழந்தைத்தனமான பேச்சு செய்கு என அனைத்தையும் ரசித்து பார்ப்பான் தவறியாவது மித்துவின் பார்வை தன் மேல் படுமா என்று அவன் கண்கள் ஏங்கி தவிக்க அவளின் நகக்கண் கூட அவன் புறம் திரும்பவில்லை இந்த ஒரு மாத காலத்தில் ஸ்ரவன் மித்துவிடம் தன்னை முழுவதாக தொலைத்து விட்டிருந்தான் அவளின் குறும்பு சேட்டை அவள் சிறு அசைவுகள் கூட ஸ்ரவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை தந்தது இனி அவள் முகம் காணாது தன் வெடியல் இல்லை அவள் இல்லாத வாழ்க்கை தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு முழுவதும் அவனுள் மித்து வந்து விட்டாள் நிலவன் டே ஸ்ரவன் எப்போதான் நீ உன் லவ்வ மிருதுளா கிட்ட சொல்ல போற எப்ப பாரு தள்ளி நின்று அவள திருட்டு சைட் தான் அடிச்சுட்டு இருக்க எப்போதாண்டா உன் லவ்வ அவகிட்ட சொல்ல போற நீ அட போடா நீ வேற வைத்தியரிசுல கிளப்பிட்டு உங்ககிட்ட பேசவே பிறந்தவ மாதிரி நல்லா வாய் அடிக்கிறா என்ன பார்த்த உடனே கப்னு சைலண்ட் மூடுக்கு போயிடுறா அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்வை சின்ன சிரிப்பு ஹம் எதுவும் இல்லை ஹம் உங்க சுமார் மூஞ்சியெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறா அதுவும் இந்த நிலவ நிறுமைய அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு பின்னாடியே சுத்துறா ஆனா என்ன மட்டும் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறா என்று புலம்பினான் அதுக்கெல்லாம் ஒரு முகராசி வேணும்டா என்ற பரத்தை எட்டி உதைத்தான் சிவன் அடி சிறுப்பால கற்கால கடைசி ஆதிவாசி மாதிரி இருந்துட்டு முகராசியா வந்தேனு வைகி தூக்கி போட்டு மிதிச்சிருவன் பார்த்துக்க ஆல்ரெடி நான் செம்ம கண்டில் இருக்கேன் மேற்கொண்டு ஏதாவது பேசி என்னை கடுப்பேத்தின அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன் நூட அமைச்சி இப்படியெல்லாம் கடுப்பாக கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கவலை என்ற விஸ்வாவை தீயாக முறைத்த சிவன் நீங்கள் இருக்கிறது தாண்ட கவலையே நிலவன் டே என்னடா இப்படி சொல்லிட்டேன் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலையடா என்ற அப்பாவியாக சொல்ல ஆமடா நீங்கள் எதுவுமே செய்யலை அதுதான் இப்போ பிரச்சனை மித்துக்கிட்ட என்னை பற்றி நல்லதாக ஒரு நாலஞ்சு விட்டு போட்டு அவள் மனசில் என் பேர் நச்சுன பதியற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிங்களா நீங்கள் துரோகிகளா என்றான் சிவன் அடபோடா என்னன்னே தெரியல உன் பேரை சொன்னாலே அந்த பொண்ணு ஏதாவது காரணத்தை சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஓடுது அது நின்று கேட்டாலாவது நீ நல்லவன் வல்லவன் மனசாட்சியை கொண்டு குழி தோண்டி பதிச்சுட்டு போய் சொல்லலாம் இஷ்ன்னு தொடங்கின உடனே ஓடுறவ உன் பேரை முடிக்கும் போது அவள் ஹாஸ்டலில் நிற்கிறான் நாங்கள் என்ன செய்ய நீ பேசாம உடனே உன் லவ் அவகிட்ட சொல்லிடு எனக்கு என்னமோ அதுதான் சரின்னு தோணுது இப்படி திருட்டு சைட் அடிச்சுட்டு நாளை வேஸ்ட் பண்ணாத அம்பட்டு தான் சொல்லிட்டா ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் விஷ்வா இதுக்கு மேல என்னால அவள தள்ளி வச்சு பார்க்க முடியாது எனக்கு அந்த பொறுமை இல்லடா இன்னைக்கு அவகிட்ட என் லவ்வ சொல்ல போற ஹம் இனி மித்துவ திருடுத்தனமா சைட் அடிக்க தேவையில்லை என்ன இருந்தாலும் திருடுத்தனமா சைட் அடிக்கிறது ஒரு தனி ஃபீலிங் தாண்டா என்று ரசித்து சொல்ல ஏனோ நிலவனுக்கு தனுவின் முகம் கண்முன்னே வந்து சென்றது கொஞ்ச நாளா நிலவன் சின்சியரா தனுவ திருட்டு சைட் அடிச்சுட்டு இருக்காருன்னு ஒரு செய்தி காத்து வாக்குல காதல விழுந்தது அன்று மாலை கடைசி வகுப்பு ஃப்ரீ என்பதால் மிருதுவும் தனுவும் ஜாலியாக சுற்றி கொண்டிருந்தனர் வழியில் நிலவனை பார்க்க அவனிடம் சென்றனர் அமுல் பேபி அண்ணாக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியாடா என்ன கேள்வினா இது என்ன வேணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஒரே நிமிஷத்துல இப்படிக்கா போய் அப்படிக்கா வந்துடுறேன் என்று எனக்கு லைப்ரரியில இருந்து ஒரு புக் வேணும்டா என்றவன் புக் பேரை சொல்ல ஓகே நான் வெயிட் ஒரு நிமிட் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்றவள் சிட்டாய் பறக்க மிருதுளாவின் பின்னாலேயே சென்ற தனுவை தடுத்து நிறுத்திய நிலவன் ஏய் வால்ச்சிப் நீ இதுக்கு இப்ப அவக்கு பின்னாடியே போற என்று திமிராய் கேட்க ஹம் மிருது கூட புக் எடுக்க போற என்று தனுவும் திமிராகவே பதில் தந்தால் அவளின் திமிர் பேச்சில் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தூக்குற அளவு அந்த புக்கனா அவ்வளோ வெயிட் இல்லை நீ இங்கே இரு மிருதுவே அதை எடுத்துட்டு வந்துடுவா ஹலோ சீனியர் நீங்க யாரு நீங்க சொன்ன நான் ஏன் கேட்கணும் அதெல்லாம் முடியாது நான் போவேன் நீங்க யாரு என்ன தடுக்க என்று அவள் நகர போக நிலவன் கோபத்தில் அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவன் மேலேயே வந்து விழுந்தால் தன்யா அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தவன் ஏண்டி நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க உனக்கு என்ன அவ்வளோ துமுறு என்றவன் அவளை இன்னும் தன்னோடு இருக்கி இணைக்க திடீரென நகடந்த இந்த நிகழ்வில் ஏற்கனவே தனு உறைந்து நிற்க தன் முகத்திற்கு வெறு அருகில் மூச்சு காற்று படுமளவு தூரத்தில் நிலவனின் முகத்தை பார்த்தவளுக்கு 
பேச்சு மட்டுமல்ல மூச்சும் வெளியேறாமல் சிக்கிக்கொண்டது இவ்வளவு அருகில் தனுவின் பயந்த கருவிழிகளில் நிலவனம் தன்னை தொலைத்து நின்று விட்டான் தன்னை மறந்து ஒருவரின் விழியில் ஒருவர் தவறி விழுந்து தன்னையே மறந்திருக்க அவர்களின் அந்த இணைப்பை பிரிக்க ஒழித்தது நிலவனின் போன் அதில் சுய உணவுக்கு வந்த தனு அவசரமாக நிலவனை விட்டு நகர்ந்தவள் பயத்திலும் அவன் ஸ்பரிசம் தந்த படவடப்பிலும் அங்கிருந்து ஓடிவிட நிலவனின் நிலை என்னவென்று அவனுக்கே புரியவில்லை என் தனுவின் அருகாமையை தான் இத்தனை ரசிக்கிறேன் என்ற கேள்வியை அவன் தனக்குள் கேட்க பாவம் பதில்தான் இல்லை இங்கு லைப்ரரிக்கு வந்தவளை யாரும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த லைப்ரரி பயமுறுத்த மிருதுளா நிலவன் கேட்ட புக்கை எடுத்துக்கொண்டு சீக்கிரம் போக வேண்டும் என்று அறக்க பறக்க புக்கை தேட அது நான் இங்கிருந்து அதான மிருது உன் கைக்கு கிடைக்க என்னையத்தான் அந்த நிலவன் பையன் மேல எடுத்து மறைச்சு வச்சிருக்கானே என்று அவளை பார்த்து சிரித்தது மிருது புக் தேடி தேடி அழுத்து போனவள் ச எங்க போய் தொலைஞ்சது இந்த புக்கு என்று புலம்பிக்கொண்டே திரும்பியவளின் மான்விழி விரிந்து பார்த்தது பார்த்தபடி அப்படியே நிற்க அவள் விழி பார்வை முடியும் இடத்தில் அவளையே விழுங்கும் பார்வை பார்த்தபடி நின்றான் ஸ்ரவன் மிருதுளா திடீரென ஸ்ரவனை அங்கு பார்த்ததில் மிரண்டு போய் இமைக்க மறந்து விழி விரித்து பயத்தில் நடுங்கி நிற்க ஸ்ரவன் மிருதுளாவின் பயத்தில் மிரட்சியில் வைரமென ஜொலித்த அவள் கண்களில் தன்னை தொலைத்து நின்றான் ஐயோ கடவுளே இவர் இங்கு இங்கு வந்தாரு லைப்ரரியில வேற துணைக்கு யாரும் இல்ல கடவுளே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்று பயந்து நடுங்கியபடி யோசித்து கொண்டே நிமிர்ந்தவள் தன் சுவாசம் தொடும் தூரத்தில் ஸ்ரவனை பார்க்க பயத்தில் பின்னால் அடியெடுத்து வைக்க ஸ்ரவன் அவள் முகம் நோக்கி முன்னகர்ந்தான் பின்னால் சென்று மிருது சுவரில் மோதி நிற்க இனி எங்கும் போக முடியாது என்று அவள் ஸ்ரவன் அசந்த நேரம் அங்கிருந்து ஓட பார்க்க அவளை நகர விடாமல் தன் கரம் கொண்டு அணை போட்டான் ஓய் என்ன எங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு விட பார்க்கறியா என்று அதட்டும் குரலில் கேட்ட ஸ்ரவனை பார்த்து பயந்து நின்றாள் இல்ல சீனியர் நீ நில நிலவனா புக்கெட்டாங்க எடுக்க வ வந்து புக்கு இல்ல அதான் போ போறேன் என்று நாலு வார்த்தையை நன்று கடித்து மென்று திக்கி திணறி சொல்லி முடிக்க அந்த நாலு வார்த்தையை சொல்வதற்குள் நாற்பது விதமாக மாறும் அவளின் அழகு வதனத்தை ஸ்ரவன் ரசித்து கொண்டிருந்தான் அது எதையும் கவனிக்காத மிருதுளா தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லி முடித்து விட்டோம் என்பது போல் ஸ்ரவனின் அடுத்த வார்த்தைக்காக விரிந்த விழி இமைகளுடன் ஸ்ரவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் அமைத்தோ என்று மென்மையாக அவன் கேட்க பயத்தில் இருந்த மிருதுளாவுக்கு அவன் தன்னை மித்து என்று செல்லமாக அழிப்பதை கூட கவனிக்காமல் தெரியும் என்பது போல் தலையை மட்டும் மெதுவாக ஆட்டினாள் நல்ல வேலை நான் ஒருத்த இவ மேல கிறுக்கு பிடிச்சி சுத்திட்டு இருக்கிறதே தெரியாம எங்க தன்னை தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாளோ என்ற பயத்தில் இருந்த ஸ்ரவனுக்கு அவளுக்கு தன்னை தெரியும் என்று வந்த சின்ன தலையசைப்பு அத்தனை சந்தோஷத்தை தந்தது ஆனால் அடுத்து மித்து சொன்ன வார்த்தையில் பாவம் அந்த காதல் கண்ணனின் சின்ன மனசு பொசுக்குன போயிடுச்சு ஸ்ரவன் நான் யாரு என்று ஆர்வமாக மித்துவை கேட்க அவ்வளோ சற்றும் யோசிக்காமல் நிலவன ஃப்ரெண்டு தான நீங்க எனக்கு தெரியும் நான் அண்ணா கூட உங்களை பார்த்துருக்கேன் என்று அப்பாவியாக சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு நிலவன் மீது கொலை வெறி வந்தது அடி போவி இங்க ஒருத்தன் வேற வேற யுகோ ஹை ஃபாலோன்னு ஓடோஃபோன் டாக் மாதிரி இவ பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா இவளுக்கு நான் நிலவனான ஃப்ரெண்டா அண்ணனா அண்ணன் அவன் பெரிய வெண்ணை இருக்கட்டும் அந்த வெண்ணைய போய் உருக்கிடுறேன் என்று உள்ளே நிலவனை வருத்தெடுத்தான் டே ஸ்ரவன் அவன் தாண்டா பிளான் பண்ணி மித்துவை இங்க வர வச்சது நன்றி மறப்பது நல்லதல்ல சொல்லிட்டேன் என்று ஸ்ரவன் மனசாட்சி நிலவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இங்க என் மித்துக்கு நான் தான் முதல்ல அப்புறம் தான் அண்ணன் ஒன்னும் எல்லாம் என்று மனசாட்சியை மிரட்டி மிரட்டி விட்டான் ஓ அப்பனா நிலவன் ஃப்ரெண்ட் அதனால உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிதானே என்று ஸ்ரவன் கடுப்பாக கேட்க அவன் கேட்பதன் அர்த்தம் புரியாமல் மித்து குழந்தை போல் வேக வேகமாக ஆமாம் என்று தலையசைத்தாள் 
ஐயோ மித்து ஏண்டி நீ இவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்க நான் கடுப்பில் கேட்குறேன்னு கூட தெரியாமல் தலையாற்றியடி இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி உன்னை கரெக்ட் பண்ணி காதலிக்க வச்சு கல்யாணம் பள்ளி புள்ள குட்டி பெற்று ஐயோ நினைக்கவே கண்ணை கட்டுதே ம் பரவாயில்ல இந்த குழந்தைத்தனத்துக்கு தானே நானும் இவகிட்ட விரும்பி விழுந்த என்றவன் அவளின் இந்த சின்ன பிள்ளை தனத்தில் சிரிப்பு வந்தாலும் சிரமப்பட்டு அதை இதழிலேயே சிறையிட்டான் தன் முகத்தை பார்க்காமல் தலையை குனிந்தபடி இருந்த அவளின் நாடியை பிடித்து நிமிர்த்தியவன் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டான் அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் மிருதுளா என்று சொல்வதற்கு மிருது உதடு பயத்தில் தந்தி அடிக்க தொடங்கிட டீஸ்ரவன் நீ காலிடா ஒரு பேர் சொல்லவே இவ இப்படி தந்தி அடிக்கிறா இதுல நீ இப்ப லவ்யோனு சொல்ல இவ என்ன ஆவாளோ பிள்ளையாரப்பா நீ தான் காப்பாத்தணும் நீ மட்டுக்கும் எனக்கு இந்த லவ் மேட்டர்ல ஹெல்ப் பண்ணா எங்களுக்கு பிறக்கிற முதல் பிள்ளைக்கு உன் கோயிலுக்கு வந்து மொட்டை போடுவேன் கூடவே அந்த வெண்ணைய ஆறுயிர் நண்ப என் வருங்கால பொண்டாட்டியோட நொண்ண என் பிள்ளையோட தாய் மாம நிலவ இருக்கா இல்ல அவன் நாக்கட அழகு குத்தி தீமதிக்க வைக்கிறேன் அது கூடவே அந்த வீணா போன விஸ்வாபாய உருட்டியே உன் கோயிலுக்கு கூட்டி வரேன் பிரேம் பரத் பத்தி அப்புறம் யோசிச்சு சொல்ற சாமி என்று மனசாட்சி இல்லாமல் வேண்டியவன் மித்து என்ன பாரு என்று அழைக்க அவன் நிமிரவில்லை மித்து என்ன பாரு என்று அழுத்தி சொல்லியும் அவள் அவனை பார்ப்பதாக தெரியவில்லை ஏய் என்ன பாருடி என்று சத்தமும் கோபமும் கலந்து வந்த ஸ்ரவனின் குரலில் அதிர்ந்தவள் சட்டென நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க குரலில் இருந்த கோபம் அவன் முகத்தில் இல்லாமல் அவன் கண்கள் தன்னை மென்மையாக வருடுவதை கண்டவள் மீண்டும் தலை குனிந்து கொண்டாள் போச்சுடா மறுபடியும் மண்ணை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா இவ கிட்ட சாஃப்டா பேசுனா வேலைக்காகாது என்று நினைத்தவன் இவள ஏண்டி அப்படி கீழே என்ன தாண்டி தேடுற நீ கீழே கூடி தோண்டி புதையில் எதுவும் பதிச்சு வச்சிருக்கே என்ன எப்ப பாரு டக் அவுட் ஆன பேட்ஸ்மேன் மாதிரி கீழே பார்த்துட்டு இருக்க நிமிர்ந்து என் மூஞ்ச பாருடி என்று அதட்ட அதில் பயந்த மிருதுளா ஸ்ரவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இவ கிட்ட கோமா பேசினாதான் ஒர்க் ஆகுது ஹம் நமக்கு வேற வழியே இல்லை போல என்று நினைத்தவன் ஹம் குட் கேர்ள் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு என்ன நேரா பார்த்து பதில் சொல்லணும் ஓகே என்று மீண்டும் அதட்டும் துணியில் சொல்ல மிருதுளாவின் இதயமோ முதன் முதலில் அவ்வளவு அருகில் நெருங்கி நின்ற ஒரு அந்நிய ஆண்மகனின் அருகாமையில் வேகமாக துடிக்க வார்த்தை வராமல் சரி என்று தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் ஒரு நிமிடம் மிருதுளாவை ஆழமாக பார்த்த ஸ்ரவன் நீ யாரையோ லவ் பண்றியா மித்து என்று கேட்கும் போதே ஸ்ரவனின் குரல் பிசிரடித்தது ஸ்ரவனுக்கு நன்றாக தெரியும் மிருதுளா யாரையும் காதலிக்கவில்லை என்பது இருந்தும் அவனுக்குள் ஒரு சிறு பயம் கடவுளே மித்து இல்லைன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லணும் என்று மனசுக்குள் வேண்டிக் கொண்டே மிருதுளாவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஐயோ சீனியர் அப்படி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு லவ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சீனியர் என்று மிருதுளா அவசரமாக சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு நின்ற மூச்சு அப்போதுதான் வெளியே வந்து ஹப்பாடி என்றிருந்தது மித்துவோ அவன் நிலை புரியாது நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை சீனியர் எனக்கு என்னோட படிப்பு தான் முக்கியம் என்று வேக வேகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க சிவன் அப்போதுதான் அவள் தன்னை சீனியர் என்று அழைப்பதை கவனித்தான் ஏய்யே நிறுத்து நிறுத்து எதுக்கு என்ன சீனியர்னு கூப்பிடுற ஏன் எனக்கு பேர் இல்லை இல்லை உனக்கு என் பேர் தெரியாதா என் பேரு ஸ்ரவன் ஸ்ரவன் என்று ஒவ்வொரு எழுத்தாக அழுத்தி சொல்லியவன் எங்க சொல்லு பார்ப்போம் ஸ்ர வா இன் ஸ்ரவன் எங்க மிருது முடியாது என்று இடவளமாக தலையாட்டினாள் சொல்ல முடியாது என் பேரு நான் அவ்வளோ நிலமாவா இருக்கா இல்ல என் பேரு நல்லா இல்லையா என்று குறும்பாக கேட்க மிருதுளா இல்லை என்று தலையாட்டினாள் ஓ அப்ப எங்க அம்மா எனக்கு வச்ச பேரு நல்லா இல்லன்றிய நீ என்று மிரட்ட ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல உங்க பேரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க அம்மா நல்ல பேர் தான் வச்சிருக்காங்க என்று அவள் படப்படக்க சிவன்தான் பாவம் வந்த சிரிப்பை அடக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அப்புறம் என்ன என்ன பேரு சொல்லி கூப்பிடு இல்ல சீனியர் நீங்க என்னை விட வயசுல பெரியவங்க நான் எப்படி உங்களை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது அது தப்பு என்று தட்டு தடுமாறி மலங்க மலங்க விழித்து பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு சொல்ல ஸ்ரவனுக்கும் ஐயோ கொல்றாளே கொல்றாளே பாவி பாவி ஏண்டி நீ இவ்வளோ கியூட்டா இருக்க 
இப்படி உன்னை பார்க்கும்போது என்னோட கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகுதுடி செல்லோ ஐயோ கடவுளே என்று அவன் உள்மனம் புலம்பி தவிக்க அவனை புலம்ப வைத்தவள் எப்படி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஓடுவது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் நிலவனுக்கும் என் வயசு தான் நிலவனை மட்டும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அது என்ன கதை அவர் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி அதனால தான் அப்போ கூட நான் அவரை நிலவ அண்ணான்னு தான் சொல்லுவேன் வேணும்னா உங்களையும் அண்ணான்னு என்று ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்ரவன் வேகமாக மிருதுவாயை தன் கையால் அழுத்தி மூடினான் அடி பாவி சண்டாளி குடியிட்டு போச்சு போ என்ன வார்த்தடி சொல்ல பார்த்த ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மனுஷனுக்கு மூச்சே நின்று போச்சு நல்ல வேலை இந்நேரம் முதலுக்கே மோசமாயிருக்கும் இன்னொரு தடவை அண்ணா நொன்னானு சொன்ன அடுத்த வார்த்தை பேச உன் வாய் உங்ககிட்ட இருக்காது கொடிச்சு எடுத்துருவன் ஜாக்கிரத இன்று சிவன் பதற மிருதுளாவுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை சிவன் இழுத்து மூச்சு விட்டவன் சரி இப்ப நீ என்ன சொன்ன நிலவன் உனக்கு அண்ணன் மாதிரின்னு தானே சொன்ன ஹம் ஓகே நிலவன் எனக்கு மச்சான் அவனோட தங்கச்சி சிந்து என்ன மாம்சன்னு கூப்பிடுவான் நீயும் நிலவனுக்கு தங்கச்சி ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் நீ இனிமே என்ன மாமான்னு தான் சொல்லணும் எங்க சிவன் மாமான்னு ஒரு தடவை சொல்ல பார்ப்போம் என்று சிவன் ஆசையாய் கேட்க மிருதுளாவுக்கு அதிர்ச்சியில் இழுத்த மூச்சு அவள் நெஞ்சு குழிக்குள்ளேயே சிக்கி கொண்டது ஏ மித்து என்ன காது கேட்கலையா என்ன மாமான்னு கூப்பிட சொன்ன கூப்பிடு என்று ஆர்வமாக கேட்டான் ஐயோ பிள்ளையாரப்பா என்ன இது ஏன் இவர் எங்கிட்ட இப்படி பேசுறாரு என்ன சோதனை இது ஏன் என்னை இப்படி மாட்டி விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்கற நீ இவர்கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்து பிள்ளையாரப்பா என்ற மனதிற்குள் வேண்டியவளின் கண்கள் கலங்கிவிட்டது ஸ்ரவன் அவள் கலங்கிய விழிகளை பார்க்க முடியாமல் ஏ ஏ ஏ அழாத எதுக்கு இப்ப நீ அழுகிற என்றவன் அவள் கண்களை துடைத்து விட திடீரென ஸ்ரவன் தொட்டதும் மிருதுளா ரெண்டடி பின்னால் நகர்ந்து விழிகளை தாழ்த்தி கொள்ள ஸ்ரவனும் இன்னைக்கு இது போதும் இதுக்கு மேல இவ்வளவு பயமுறுத்த வேணாம் இவ தாங்க மாட்டா என்று நினைத்தவன் மித்து என்ன பாரு என்று மென்மையாக அழைக்க இவ்வளவு நேரம் அதிகாரமாக வந்த ஸ்ரவனின் குரல் இப்போது மலரின் இதழ் மோதும் மின்காற்றை போல வந்த குரலில் இருந்த மாற்றத்தை உணர்ந்தவள் பயம் மறந்து நிமிர்ந்து ஸ்ரவனை பார்த்தாள் ஸ்ரவன் மெதுவாக அவள் காதருகில் குனிந்தவன் இனி உங்ககிட்ட யாராவது நீ யாரையோ லவ் பண்றியான்னு கேட்டா ஆமாம்னு சொல்லு உன் லவ்வர் பேர் என்னன்னு கேட்டா ஸ்ரவன்னு சொல்லு என்று கட்டளை போல் சொன்னவன் அவளை விட்டு சற்று விலகி இதுவரைக்கும் நீ யாரையும் லவ் பண்ணல இனியும் நீ என்ன தவிர வேற யாரையும் லவ் பண்ணக்கூடாது புரியுதா அப்படி நீ யாரையும் லவ் பண்றது இல்ல அப்படி ஒரு யோசனை வந்தாலே அடுத்த நிமிஷம் அவன் இருக்க மாட்டான் இந்த ஜென்மத்துல நீ எனக்கு தான் எனக்கு மட்டும்தான் அதை நீ நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்க என்றவன் அங்கிருந்து சில அடி நகர்ந்து பின் திரும்பி மித்த கண்ணத்தில் அழுத்தி முத்தமிட்டான் இந்த முத்தத்தை நாளைக்கு நீ என்ன பார்க்கும் போது திரும்பி வாங்கிக்கிற அதுவரை பத்திரமா வச்சுக்க என்றவனின் வசீகரமான புன்னகைக்கு மிருதுவிடம் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை காலேஜில் இருக்கும் அனைத்து பெண்களும் சிவனின் அந்த வசீகரமான சிரிப்புக்கு அடிமை என்று சொல்லலாம் அந்த ஒரு சிரிப்புக்கு அவனை சுற்றும் பெண்கள் பலர் இருக்க அந்த சிரிப்புக்கு சொந்தக்காரன் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பவளின் மனதை மட்டுமல்லாமல் அவள் கண்களில் கூட அந்த அழகிய புன்னகையை பதிய விடாமல் கண்ணீர் திரை போட்டு இருந்தது சிவன் லைப்ரரி கதவை திறந்து வெளியே வந்தவன் ஹாஸ்டலுக்கு பத்திரமா பார்த்து போமித்து டேக்கர் என்றவன் குரலில் இருந்த அந்த அக்கறையை உணரும் நிலையில் கூட மிருதலா இல்லை காதல் ஐந்து நடந்த நிகழ்வில் மிருதுளாவின் மொத்த உடலும் உறைந்து நிற்க நான் சொன்னது கரெக்டாக போச்சு இல்லை மிருதுளா என்று வந்த பெண்ணின் குரலில் மிருதுளா சுய உணர்வு பெற்று குரல் வந்த திசையில் பார்க்க அங்கே மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு மிருதுளாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் அர்ச்சனா நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துருச்சு மிருதுளா என்று அவள் அருகில் வந்த அர்ச்சனா மென்மையாக மிருதுளாவின் தலையை கோதிவிட அதை அர்ச்சனாவுக்கு தன் மீது இருக்கும் உண்மையான அக்கறை என்று மிருது நினைத்திருக்க ஆனால் அர்ச்சனாவின் எண்ணம் முழுவதும் மிருதுவையும் சிரவணையும் எக்காரணம் கொண்டும் ஒன்று சேர விடக்கூடாது என்பதாகத்தான் இருந்தது என்று அந்த அப்பாவி பெண்ணுக்கு யார் சொல்வது அர்ச்சனாவும் சிரவணை போலவே வசதியான வீட்டு பெண்தான் சிரவன் அப்பாவும் அர்ச்சனாவின் அப்பாவும் தொழில்முறை நண்பர்கள் ஆறடி உயரும் 
பார்ப்போரை தன் வசம் இழுக்கும் காந்த கண்கள் மாநிலத்திற்கு சற்று கூடுதல் நிறம் ரெண்டு நாள் ஷேவ் செய்யாத தாடி முகத்தில் அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்தில் அழகாய் பொருந்து இருக்கும் காற்றில் அழைப்பாயும் அடங்காத அடர்ந்த முடி உதட்டில் எப்போதும் நிலைத்திருக்கும் அழகிய சிரிப்பு இதோடு படிப்பு வசதி சமுதாயத்தில் நல்ல அந்தஸ்து என்று எல்லாவற்றிலும் தனக்கு நிகராக இருக்கும் ஸ்ரவன் மீது அர்ச்சனாவின் பார்வை விழுந்தது பார்ப்போரை கவர்ந்து இழுக்கும் அழகிதான் அர்ச்சனா ஆனால் பாவம் ஸ்ரவன் விஷயத்தில் அந்த அழகு எடுபடவில்லை பணம் அழகு இரண்டும் சேர்த்து அர்ச்சனாவிற்கு திமுறை கொடுக்க தன் அழகையும் பணத்தையும் வைத்து ஈஸியாக யாரையும் தன் பின்னால் அலைய வைக்க முடியும் என்ற அவள் எண்ணத்தை உடைத்தான் ஸ்ரவன் ஸ்ரவனை அவளால் நெருங்க கூட முடியவில்லை எப்படியாவது அவனை அடைய வேண்டும் என்று அர்ச்சனா பல வழிகளில் முயல ஸ்ரவனிடம் எதுவும் பழிக்கவில்லை நேரடியாக ஸ்ரவனிடம் தன் காதலை சொல்ல முடிவெடுத்து அவன் தனியாக இருக்கும் நேரம் பார்த்து அவனிடம் சென்று தன் காதலை சொல்ல சாரி அர்ச்சனா எனக்கு உண்மையில் அப்படி எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லை சாரி என்று அலட்சியமாக சொன்னவன் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் முதல் முறை தன்னை ஒருவன் நிராகரித்ததை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அர்ச்சனா ஸ்ரவனை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்று வெறி கொண்டாள் அர்ச்சனாவிற்கு ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா நட்பை பற்றி தெரிந்ததும் நிலவன் விஸ்வாவிடம் தான் ஸ்ரவனை காதலிப்பதை சொல்லி அவர்களிடம் உதவி கேட்டாள் நிலவனுக்கும் விஸ்வாவுக்கும் அர்ச்சனாவின் குணம் பற்றி நன்கு தெரியும் ஸ்ரவனை பற்றியும் தெரியும் என்பதால் முடியாது என்று மறுத்துவிட அர்ச்சனா கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றாள் இங்கு விஸ்வாவும் நிலவனும் ஸ்ரவனிடம் ஏண்டா அந்த அர்ச்சனா உன் பின்னாடியே காலில் சலங்க கட்டிட்டு சுத்திட்டுருக்கு நீ ஏண்டா அவகிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா கூட இல்லை ஒரு நார்மல் பார்வை கூட பார்க்க மாட்டேங்கிற அவகிட்ட என்னடா இல்லை உன்னை மாதிரி வசதியான பொண்ணு உங்கள் அப்பாவும் அவள் அப்பாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உன் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த ஆளுதாண்டா அவ அப்புறம் எதுக்குடா நீ அவள் பக்கம் கூட திரும்ப மாட்டேங்கிற டே நீ சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான் அழகு படிப்பு பணம் இப்படி அவகிட்ட எல்லாம் இருக்குதான் ஆனா அவளுக்கு என் மேல இருக்கிறது உண்மையான காதல் இல்லடா அவ விரும்புறது என்னோட ஸ்டேட்டஸ் பணம்தான் நான் ஸ்ரவன் பிரதாப்போட ஆளுன்னு கெத்தா சொல்லிக்கணும் இதெல்லாம் தான் அவளுக்கு வேணும் மற்றபடி அவளுக்கு என் மேல அன்பும் இல்லை காதலும் இல்லை ஸோ எனக்கு அவளை பிடிக்கல அதுக்கு நான் என்னடா செய்ய முடியும் நான் எதிர்பார்க்குற பொண்ணு அர்ச்சனா இல்லடா என்றான் ஸ்ரவன் விஸ்வா ஹம் அதுவும் சரிதான் அர்ச்சனா அப்படிதான்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் அவள் எங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டப்போ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓ இது வேறையா ஆனால் நல்ல வேலைடா நீங்கள் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கிட்ட எதுவும் பேசலை பேசி மட்டும் இருந்தீங்க என்று ஸ்ரவன் தன் கைகளை முறுக்க டேடே ஏண்டா இப்போ வன்முறைய கையில் எடுக்கிற என்ற விஸ்வா ஸ்ரவன் கையை பிடித்து கொண்டான் அதை விடு ஸ்ரவன் அப்படி என்ன மாதிரி பொண்ணுடா நீ எதிர்பார்க்குற அதை கொஞ்சம் புளிப்பாட்டு விளக்கிறது கேட்போம் என்று நிலவன் குறும்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அழகாய் சிரித்தவன் எனக்கு சொல்ல தெரியலடா ஆனால் எனக்கு அவளை பார்த்ததும் பிடிக்கணும் என்ன அறியாமல் அவ பின்னாடியே என் மனசு போகணும் அவளோட ஒவ்வொரு அசைவும் என்னை பாதிக்கணும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையால் மட்டும்தாண்டா நம்ம வாழ்க்கை முழுமையடையும் அப்படி பாதி மனுஷனாக இருக்க என்ன அவளோட அன்பு பாசம் காதலால் முழுமையடைய வைக்கணும் ஆடம்பர இல்லாத அமைதியான அழகு எல்லாரையும் நேசிக்கிற குழந்த மனசு நான் ரசிக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன குறும்பு சேட்ட செய்யணும் எல்லாத்துக்கும் மேல அவகிட்ட நான் நானா இருக்க முடியணும் வாய் விட்டு சிரிக்கவும் அவ மடியில படுத்து மனசு விட்டு அழுகவும் முடியணும் என்னையும் அறியாம அவகிட்ட உரிமை எடுத்து பழகணும் செல்லம் கொஞ்சம் சீண்டி விளையாடணும் காரணம் இல்லாம சண்டை போடணும் அவ பாக்குறதே சந்தோஷம்னு தோணணும் எனக்கு இன்னொரு அம்மாவா அவ இருக்கணும் அதே மாதிரி நான் அவளுக்கு நல்ல நண்பனா நல்ல காதலனா அன்பான புருஷனா அவளோட எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் காரணமா நான் இருக்கணும் எந்த கஷ்டமும் அவளை நெருங்க விடாம அவளை பார்த்துக்குவேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு என் மேல வரணும் அப்படி ஒரு பொண்ணு தாண்டா நீ வெயிட்டிங் அப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு 
என்று சொல்லி முடிக்கும் போது ஸ்ரவணின் முகத்தில் அப்படி ஒரு பிரகாசம் அதை பார்த்த நிலவனும் விஸ்வாவும் அம்மாடி என்று பெருமூச்சு விட்டவர்கள் சூப்பர் தான் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பிறந்து இருக்குமானுதான் தெரியல ஆனா பிறந்திருந்தா அவ சீக்கிரம் உன்னை தேடி வரட்டும் என்று ஆசிர்வதிப்பது போல் கை காட்ட நிலவனுக்கு தெரியாது அவன் சொன்ன வாக்கு சீக்கிரம் பழிக்கப் போவது ஷவன் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப நன்றி சுவாமி என்று கை கூப்ப மூவரும் சிரித்து விட்டனர் ஆனா ஒண்ணுடா கடைசியா சொன்ன பாரு அந்த பொண்ணோட எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் நான் காரணமா இருக்கணும்னு செமடா அந்த பொண்ணு ரொம்ப லக்கி தாண்டா இல்ல விஸ்வா அந்த மாதிரி ஒருத்தி எனக்கு கிடைச்சா இந்த உலகத்துல நான் தாண்டா லக்கி மேன் என்ற ஸ்ரவன் அங்கிருந்து கிளம்ப நிலவனும் விஸ்வாவும் ஸ்ரவனாசை நிறைவேற வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் கிளம்பினர் நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர அர்ச்சனா ஸ்ரவனை அடைய பல வழிகளில் முயற்சி செய்தாள் தன் தந்தையை ஸ்ரவன் தந்தையிடம் பேச வைத்தாள் ஆனால் ஸ்ரவன் அப்பா பிரதாப் கல்யாண விஷயத்தில் ஸ்ரவனின் முடிவுதான் என் முடிவு என்று சொல்லிவிட அர்ச்சனாவிற்கிருந்த கடைசி வழியும் அடைந்து போனது ஸ்ரவனை எப்படியும் அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கிற வெறி அர்ச்சனாவை தான் பெண் என்பதையும் மறந்து கீழ்த்தரமாக அத்துமீறி அவனிடம் நடந்து கொள்ள வைத்தது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த சிவன் ஒரு கட்டத்தில் அவளின் செயல்கள் ஆத்திரத்தை உண்டாக்க அவளை பலார் என்று அறைந்தான் ச நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணாடி நீ நினைச்சது நடக்க இவ்வளவு கீழ்த்தரமா போவியா நீ சி உன்னை எல்லாம் பொண்ணுன்னு சொல்லவே கேவலமா இருக்கு உடம்பையும் அழகையும் காட்டினா எந்த ஆம்பளையும் விழுந்துடுவான்னு நினைச்சியா மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட சின்ன விரல் திண்டல் கூட ஒரு ஆம்பளை மனசுல ஏற்படுத்துற சலனத்தை பிடிக்காத பொண்ணோட நிர்வாணம் கூட ஏற்படுத்தாதடி அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ நீ எல்லாம் என்ன ஜென்மமோ உன் மூஞ்சிய பார்க்கவே அசிங்கமா இருக்கு என்றவன் கோபமாக அவளை திரும்பி கூட பார்க்காமல் சென்று விட்டான் அவமானத்திலும் ஸ்ரவன் அடித்ததிலும் கோபத்தின் எல்லை கடந்த அர்ச்சனா மனதில் ஸ்ரவனை எப்படியும் பழிவாங்கியே தீர வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆழிப்பேரலை என உருவெடுக்க அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அதற்கான வழியை தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஸ்ரவனே அவளுக்கு தந்து விட்டான் ஸ்ரவனையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த அர்ச்சனா அன்று ஸ்ரவன் சிந்துவிடம் மிருதுளாவை காதலிப்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ஸ்ரவனின் கெட்ட நேரம் அதை அர்ச்சனா கேட்டுவிட்டாள் பெண் மிருதுளாவை பின்தொடர அவளை பற்றி எல்லாம் தெரிந்ததுதான் ச இந்த ஸ்ரவனுக்கு போயும் போயும் இவ்வளைய பிடிச்சிருக்கு என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு பின்னாடி அலையிறான் இல்ல இல்லவே இல்ல இது நடக்கவே கூடாது நடக்க விட மாட்டேன் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு கிட்ட நான் தோக்க மாட்டேன் என்று கத்தியவள் அன்று மாலையே மிருதுளாவை சந்தித்தாள் ஹாய் மிருதுளா ஐம் அர்ச்சனா என்று தன்னை அறிமுகம் செய்து கொள்ள மிருதுளாவும் ஹாய் என்று கை கொடுத்து தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டாள் அர்ச்சனா மெல்ல மிருதுளாவுடன் பேச்சு கொடுத்து அவளை பற்றி தெரிந்து கொண்டவள் மெதுவாக தன் சதி வேலையை தொடங்கினாள் மிருதுளா உன்னோட பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதோட உன்னையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று பாசமாக பேச மிருதுளா முகத்தில் சின்ன சந்தோஷம் ஆமா மிருதுளா காலையில உன்னை அந்த நிலவனும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரேக்கிங் பண்ணதை பார்த்தேன் என்ன ஆச்சு எதுவும் பிரச்சனையா ஹச்சோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா பேர் கேட்டாங்க அப்புறம் போக சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் என்று அப்பாவியாக சொல்ல அர்ச்சனா மிருதுளாவை மனதுக்குள் திட்டி தீர்த்தாள் ஹம் ஓகே ஆனா பார்த்து மிருதுளா அவங்க எல்லாம் பெரிய பணக்கார வீட்டு பசங்க அவங்க வச்சது தான் இந்த காலேஜில் சட்டம் பார்த்துக்கோ அந்த நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேமெல்லாம் கூட ஓகே தான் ஆனா அந்த ஸ்ரவன் இருக்கானே அவன் ரொம்ப மோசம் சரியான பொம்பளை பொறுக்கி காலேஜில் ஒரு பொண்ணு விட மாட்டான் காதல் அது இதுன்னு சொல்லி எத்தனை பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி இருக்கான் தெரியுமா என்று ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுளாவின் மனதில் தப்பான எண்ணத்தை விதைக்க ஆரம்பித்தாள் அர்ச்சனா இதுவரை சாதாரணமாக அர்ச்சனா சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மிருதுளா அடுத்து அவள் சொன்ன வார்த்தையில் பயத்தின் அடியாளத்திற்கு சென்று விட்டாள் அர்ச்சனா மிருதுளாவுக்கு படிப்புதான் முக்கியம் என்று கண்டு கொண்டவள் நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு மிருதுளா இன்னைக்கு காலையில் அந்த ஸ்ரவன் உன்னையே உத்து உத்து பார்த்துட்டு இருந்தான் அவன் பார்வையே சரியில்லை 
இப்ப அந்த ஸ்ரவன் பார்வை உன் மேல விழுந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்க நிறைய பொண்ணுங்க ஸ்ரவனால படிப்பே வேணாம்னு பாதியிலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க தெரியுமா நீ வேற ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்க படிக்க வந்திருக்க பார்த்து ஜாக்கிரத உன் படிப்பு கெட்டு போகாம பார்த்து நடந்துக்கோ என்று மிருதுளாவின் வீக் பாயிண்டில் சரியாக அடிக்க மிருதுளாவுக்கு உள்ளுக்குள் தூக்கி வாரி போட்டது ஐயோ பிள்ளையாரப்பா இது என்ன புது பிரச்சனை யார் அந்த ஸ்ரவன் எதுக்கு அவன் என்ன பார்க்கணும் எனக்கு இருக்க ஒரே நம்பிக்கை என் படிப்பு மட்டும்தான் இவனால என் படிப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா என்னோட எதிர்காலமே நாசமா போயிடுமே நானே யாரோ ஒரு நல்ல மனசுக்காரங்க செய்யற உதவியால படிக்கிறேன் இங்க எதுவும் பிரச்சனை வந்தா அவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் கடவுளே அவனால எனக்கும் என் படிப்புக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என்று வேண்டியவள் இனி எக்காரணம் கொண்டும் ஸ்ரவன் கண் முன்னே செல்லக்கூடாது என்று உறுதி கொண்டாள் மிருதுளா பயத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்திருக்க அர்ச்சனா தான் வந்த வேலை முடிந்தது மிருதுளாவின் மனதில் ஸ்ரவனை பற்றி தப்பான எண்ணத்தையும் பயத்தையும் விதைத்து விட்ட திருப்தியில் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் இன்று ஸ்ரவன் மிருதுளாவை அவன் காதலிப்பதை சொல்லி அவளும் அவனை காதலிக்க வேண்டும் என்று மிரட்டிவிட்டு சென்றதும் எங்கே அர்ச்சனா சொன்னது போல் தன் படிப்புக்கு ஸ்ரவனால் எதுவும் பாதிப்பு வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் மிருதுளா அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தூண்டில் மீனாய் தவித்திருக்கும் சமயத்தில் அங்கு வந்த அர்ச்சனா ஸ்ரவன் மிருதுளாவிடம் அவன் காதலை சொன்னதை கேட்டவள் அதை பொறுக்க முடியாமல் அதை எப்படி கெடுப்பது என்று யோசித்து மிருதுளாவிடம் வந்தாள் என்ன மிருதுளா இதெல்லாம் நான் தான் உன் அந்த ஸ்ரவன் கிட்ட இருந்து தள்ளி இருந்து படிச்சு படிச்சு சொன்னனே இப்ப பாரு இனிமே உன்னோட படிப்பு என்னாக போகுதோ அந்த ஸ்ரவன் உன்னை என்ன பண்ண போறானோ என்று தன் வார்த்தைகளால் மிருதுளாவை பயமுறுத்தினாள் மிருதுளா என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அங்கிருந்து அழுது கொண்டே எழுந்து ஓடியவள் எப்படி ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தாள் என்பது கடவுளுக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் தான் தெரியும் தான் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா தடுமாறி இருப்பாள் என்று நினைத்த ஸ்ரவன் அவள் காலேஜில் இருந்து வெளியே வந்தது முதல் ஹாஸ்டல் சென்று சேரும் வரை அவளை பின்தொடர்ந்தவன் அவள் பத்திரமாக ஹாஸ்டல் சென்ற பிறகே தன் வீட்டிற்கு சென்றான் காதல் ஆறு மிருதுளா ஒரு வழியாக ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தாள் அங்கு தனு இருந்ததை கூட கவனியாமல் அடுத்து என்ன செய்வது என்று ஒன்றும் புரியாமல் அழுது கொண்டே கட்டிலில் உட்கார்ந்து விட்டாள் தனுவோ சாயந்திரம் நிலவன் கட்டி பிடித்ததையே நினைத்து தன்னை மறந்திருந்தவள் ஏதோ சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்க்க அங்கு மிருதுளா அழுது கொண்டிருக்க அதை பார்த்து பதறியவள் ஏ மிருது என்னடியாச்சு எதுக்கு பழுதுட்டு இருக்க என்று அவள் அருகில் வர மிருது தாய் பறவையின் சிறகுகளில் அடைக்கலம் புகுந்த குஞ்சை போல் தனுவை இறுக்கி கட்டி பிடித்து அவள் வயிற்றில் முகம் புதைத்து விடாது கேவி கேவி அழுக ஆரம்பித்து விட்டாள் தனுவுக்கு மிருதுளாவுக்கு என்ன ஆச்சோ என்ற பயம் மனதில் சூழ்ந்து கொள்ள மிருது குட்டி என்னம்மா என்ன ஆச்சு ஏண்டா இப்படி அழுகிற என்னாச்சு உனக்கு பிளீஸ் சொல்லுமா என்று மிருதுவை அணைத்தபடி தவிப்பாய் கேட்டாள் மிருதுளா அழுது கொண்டே தன் மழலை குரலில் இன்று லைப்ரரியில் ஸ்ரவன் தன்னை காதலிப்பதை சொன்னதையும் அதன் பின் அர்ச்சனா சொன்னதையும் திக்கி திணறி சொல்லி முடிக்க ஆடாச்ச எவ்வளோதானா நான் கூட என்னமோ இதோன்னு பயந்துட்டேன் இந்த சப்ப மேட்ருக்கா இப்படி சீரியல் ஹீரோயின் மாதிரி அழுத ச ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டேன் என்ற தனுவிற்கு அப்போதுதான் மூச்சே வந்தது இப்ப என்ன ஸ்ரவணன்னா உன்ன லவ் பண்றாங்க அவ்வளவுதானே அதுக்கு ஏன் நீ இப்படி அழுகிற என்று அசால்ட்டாக சொல்ல மிருது அழுவதை பட்டன நிறுத்தியவள் தனுவை விழிவெறிய வியந்து பார்த்தாள் என்னது ஸ்ரவணன்னாவா என்னடி சொல்ற நீ நீ எதுக்கடி அவரை போய் அண்ணான்னு சொல்ற என்று ஒன்றும் புரியாமல் சிறு எரிச்சலுடன் கேட்க அதில் கடுப்பான தனு ஏன் நீ ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த நட்ட குரங்க நிலவன அண்ணான்னு சொல்லலாம் நான் ஸ்ரவண அண்ணான்னு சொல்லக்கூடாதக்கோ உனக்கு ஒரு சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டமா என்று முறுக்கி கொண்டாள் ஏ தனு அது வேற இது வேறடி நிலவன் அண்ணா நல்லவரு நீயே பார்த்தல்ல அன்னைக்கு சீனியர் பசங்க நம்மளை கிண்டல் பண்ணும்போது அந்த அண்ணா தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்று நிலவனுக்கு வக்காலத்து வாங்க பெரிய ஹெல்ப்பு 
அப்படியே மலைய மல்லாக்கு புரட்டி போட்டுட்டா இருப்பாரு உங்கிற நொன்ன ஏய் தனு வேணாம்டி என்ன வெறி ஏத்தாத என்று மிருதுளா தன் பிஞ்சு விரல் நீட்டி தனுவை மிரட்ட ஓகே ஓகே கூல் கூல் ஓ அண்ணா பெரிய அப்பா டக்கர்தாம்மா நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்ப கொஞ்சம் நான் சொல்றதையும் கேளு அந்த நிலவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அதனால நீ அதை அண்ணான்னு கூப்பிடுறது எவ்வளோ கரெக்டோ அதே மாதிரி நான் ஸ்ரவண அண்ணான்னு சொல்றதும் அவ்வளோ கரெக்ட் தான் என்ற தனுவை கொலை விரியுடன் பார்த்தால் மிருதுளா ஏய் லூசு நிலவன் அண்ணா நல்லவருடி ஆனா அந்த ஸ்ரவன் சரியில்லை அவரு ரொம்ப தப்பான ஆளு நான் தான் ஏற்கனவே அர்ச்சனா சொன்னதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொன்ன இல்ல அப்படி இருந்து நீ இப்படி பேசுற என்று மிருதுளா மூஞ்சை திருப்பி கொள்ள அடிபோடி அந்த அர்ச்சனா எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு நீ அவ சொல்றத கேட்டுட்டு ஆடிட்டு இருக்க அந்த அர்ச்சனா சரியான தில்லா லங்கடிடி நீ அர்ச்சனா உங்ககிட்ட பேசின விஷயத்த எனக்கு சொன்ன மறுநாளே நான் அந்த அர்ச்சனா பத்தி காலேஜ்ல விசாரிச்சேன் அந்த பக்கிய பத்தி ஒருத்தர் கூட நல்லதா ஒரு வார்த்தை சொல்லல அதோட அந்த பக்கி ஒரு வருஷமா ஸ்ரவண அண்ணா பின்னாடி சொல்லு விட்டு சுத்தி இருக்கு ஆனா அந்த அண்ணா இத கண்டுக்கவே இல்லையா அதோட அவ உன்ன என்ன மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பசங்க கிட்ட நின்னு பேசுறது என்ன பாக்க கூட மாட்டாளாம் அந்த மகாராணி அப்படி இருக்க அவளே வழிய வந்து உங்ககிட்ட பேசி இருக்கா அதுவும் ஸ்ரவண அண்ணா பத்தி தப்பு தப்பா பேசி இருக்கா எனக்கு என்னவோ அந்த பணக்கார பக்கி ஏதோ பிளானோட தான் உங்ககிட்ட வந்து பேசி இருக்குன்னு தோணுது என்ற தனுவிடம் மிருத ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க அவள் முன் நிறுத்து என்பது போல் கை காட்டினால் தனு இரு இரு இப்ப நீ என்ன கேட்க போறன்னு எனக்கு தெரியும் நீ இதையெல்லாம் அன்னைக்கே எங்கிட்ட சொல்லலன்னு தானே கேட்க போற என்றதும் மிருது ஆமாம் என்று தலையாட்டினாள் மிருது குட்டி அன்னைக்கு அந்த அர்ச்சனா அடிச்ச வேப்புலையில நீ ஏற்கனவே ரொம்ப குழம்பி இருந்த அந்த நேரத்துல நான் ஸ்ரவண அண்ணா பத்தி நல்ல விதமா சொல்லி நீ இன்னும் பெருசா குழம்பி எதுக்கு வம்பு அதான் நான் உன்ன விட்டு அந்த அர்ச்சனா எருமைய பத்தி விசாரிச்சேன் ஓகே தனு நீ சொல்றத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அர்ச்சனா நல்ல பொண்ணு இல்ல சோ அவ சொல்றத நாம நம்ப வேண்டாம் ஆனா நீ அந்த ஸ்ரவணுக்கு ஏன் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ற அப்போ எப்படி அவரை இவ்வளோ நம்புற என்னமோ ரொம்ப நாள் பழகின பழக்கம் மாதிரி அண்ணான வேற சொல்ற அது ஏ என்று மிருதுளா கேட்க தனு மிருதுளாவை பார்த்து சன்னமாக சிரித்தாள் ஒரு நாள் சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தின நிலவன் உனக்கு நல்லவண்ணா நான் இட்டைம் தனியா போன என்ன நாலு பேர் துரத்தும் போது காப்பாத்தின ஸ்ரவன் எனக்கு கடவுள் மாதிரிடி என்ற தனுவின் வார்த்தையில் மிருதுளா ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து விட்டாள் ஏ தனு என்னடி சொல்ற நீ என்னாச்சு இதெல்லாம் எப்ப நடந்தது என பதட்டமாக கேட்க ஏ ஏ மிருது ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் நீ நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் உனக்கு நினைவு இருக்கா மிருது நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து டென்னிஸ் காம்படிஷனுக்கு நாம் வேறு ஸ்கூல் போக வேண்டி இருந்தது நீ உடம்பு சரியில்லைன்னு அன்னைக்கு வரல நான் தனியாக போயிருந்தேன் போட்டி முடிஞ்சு திரும்பி ஸ்கூலுக்கு வர ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அப்போ அப்பா வேற ஊரில் இல்லை அந்த ராத்திரியில் நான் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு தனியாக வரும்போது வழியில் இருந்த நாலு பொறுக்கி பசங்க என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்போ நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் மிருது எப்படியாவது சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும்னு நான் அறக்க பறக்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்தேன் ஆனால் அந்த பசங்க பைக்கில் எனக்கு முந்தி வந்து நின்றுட்டானுங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல கண்ணில் தண்ணி தண்ணியாக வந்துச்சு தெரியுமா என்று அந்த நாளை நினைத்து தனுவின் உடல் இப்போதும் பயத்தில் நடுங்கியது மிருது அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொள்ள அதில் தண்ணிலை அடைந்த தனு மூச்சை இழுத்து விட்டு தன்னை நிதானித்தவள் அந்த பசங்க என்னை மறுச்சு நின்று ரொம்ப அசிங்க அசிங்கமா பேசினாங்க மிருது அதுல ஒருத்தர் என்னை தொட வர எனக்கு உயிரே போயிடுச்சு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு பலமா அவனை தள்ளி விட்டுட்டு வேகமா ஓட ஆரம்பிச்ச அந்த பசங்களை என் பின்னாடியே துரத்தினாங்க கண்ணை மூடிட்டு தலை தெரிக்க ஓடிப்பி அவர் மேலேயே மோதி விழுந்துட்டேன் அப்போ தான் நான் ஸ்ரவண் அண்ணாவை முதல் முதல்ல பார்த்தேன் என்னோட நல்ல நேரம் அவர் வந்த கார் ரிப்பேர் ஆகி ரோட்டில் நின்றிருந்தார் அந்த அண்ணா தான் கீழே விழுந்து கிடந்த என்னை தூக்கி விட்டார் அதோட அந்த நாலு பசங்களையும் நல்ல சமத்தையா உத உதன்னு உதச்சி விரட்டி விட்டுட்டார் என் பக்கம் திரும்பி உனக்கு எதுவும் அடிபட்டுருக்காமா என்று அக்கறையாக கேட்டேன் இல்லைண்ணா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா நல்ல நேரத்தில் நீங்கள் வந்தீங்க என்று அவள் கண்கலங்கி நின்றாள் இங்கே பாருமா 
முதல்ல இப்படி அழுவுறதை நிறுத்து பொண்ணுங்க எப்பவும் தைரியமா இருக்கணும் இப்படி சும்மா சும்மா அழுதுட்டே இருந்தா இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது நீ இப்படி அழுகிறதுக்கு பதில் உன்னை அழவச்சவங்களை திருப்பி அடி அதுதான் இப்ப இருக்க உலகத்துக்கு சரிபட்டு வரும் எப்ப பிரச்சனை வந்தாலும் யாராவது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு நிக்க கூடாது அந்த பசங்க உங்ககிட்ட வம்பு பண்ணும் போதே நீ அவனுங்களை திருப்பி அடிச்சிருக்கணும் பொண்ணுங்க அடங்கி அடங்கி போனா எல்லாரும் உங்களை அடிமைப்படுத்தி ஏறி மிதிச்சுட்டு தான் போவாங்க உங்க பாதுகாப்பு உங்க கையில தான் இனி என்ன வந்தாலும் அதை தைரியமா ஃபேஸ் பண்ணு பயந்து ஓடாத நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதா என்று தனுவை பார்க்க தனுவும் ஆமாம் என்பது போல் தலையாட்டினார் அதன் பின் ஸ்ரவன் தனு கூடவே வந்து அவள் வீடு வரை அவளை விட்டு விட்டு சென்றான் அன்னைக்கு அப்புறம் அவரை நான் பார்க்கவே இல்லை மிருது காலேஜ் முதல் நாள் அன்னைக்கு கூட அந்த நெட்ட குரங்கு பண்ண கலாட்டால நான் அவரை கவனிக்கல அன்னைக்கு சாயந்தரம் என் ஃபோனை மறந்து வச்சுட்டேன்னு உன்னை அனுப்பிட்டு நான் ஃபோன் எடுக்க போகும்போது தான் நான் அந்த அண்ணாவை மறுபடி பார்த்தேன் ஹாய்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கா என்று ஸ்ரவன் முன்னால் தன் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் நின்றால் தன்யா தனுவை அங்கு பார்த்ததில் ஸ்ரவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி ஏய் நீ எங்க இங்க நீ எங்கதான் படிக்கிறியா என்று ஆர்வமாக கேட்டான் ஹய்யா அண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல என்று சந்தோஷத்தில் குதிக்க ஹம் அதை எப்படி மறக்க முடியும் என்ன முதல் முதல்ல அண்ணான்னு ஆசையா கூப்பிட்ட குட்டி தங்கச்சியாச்சு உன்னை எப்படி மறக்க முடியும் என்று செல்லமாய் அவள் தலையில் கொட்டினான் குட் அண்ணா நீங்க என்ன மறந்திருப்பீங்கன்னு நினைச்ச சரிண்ணா உங்க பேர் என்ன என்று ஆரம்பித்தவள் ஸ்ரவனை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு தன்னை பற்றி அனைத்தையும் ஸ்ரவனிடம் ஒப்பித்தாள் தனு பேசியதில் இருந்து ஸ்ரவனுக்கு தனுவும் மிருதலாவும் தோழிகள் என்று புரிந்தது ஸ்ரவனுக்கு தனு மீது இருந்த பாசம் ரெண்டு மடங்கு அதிகரித்தது அங்கு ஒரு அழகிய அன்பு முடிச்சு விழுந்தது ஆனால் தனுவுக்கு அப்போது தெரிந்திருக்காது எந்த ஸ்ரவனை அன்போடு அண்ணா என்றாலோ அதே சிவன்தான் தன்னுடைய காதல் பிரிவதற்கு காரணமாக இருக்க போகிறான் என்று அன்னைக்கு அண்ணாவை பார்த்த சந்தோஷத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தா நீ அந்த ஆட்டக்காரி அர்ச்சனா பேச்சை கேட்டுட்டு அவரை வண்ட வண்டையா திட்டிட்டு இருந்த அப்ப அவரை பத்தி பேசி எந்த யூஸும் இல்லைன்னு நான் கப்புன்னு வாய முடிக்கிட்டேன் என்று தனு சிவன் பற்றி சொல்லி முடித்தாள் தனு சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மிருதுலா கணக்கு டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தது போல் திரு திருவன முழித்து கொண்டிருந்தாள் அவளால் ஸ்ரவனை பற்றி எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை மிருதுலா மனம் புரிந்த தனு இங்க பாரு மிருது நீ ஸ்ரவணனை பத்தி அர்ச்சனா சொன்னதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா வேலைக்காக்காது நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த அர்ச்சனா சொல்றது உண்மையா இருந்திருந்தா அன்னைக்கு துணைக்கு யாரும் இல்லாம தனியா இருந்த இங்கிட்ட அவர் தப்பா நடக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகிருக்கும் நீயே சொல்லு ராத்திரி நேரம் சுத்தி ஈ காக்கா இல்லாத இடத்துல அவர் எங்கிட்ட எவ்வளவு கண்ணியமா நடந்துகிட்டாரு தெரியுமா அந்த மனுஷனை போய் அந்த மேனாமினிக்கு பொம்பளை பொறிக்கணும் சொல்லியிருக்கா நீயும் அதை நம்பிட்டு அழுதுட்டு இருக்க ஆஹ் அன்னைக்கு நான் மட்டும் அங்க இருந்திருக்கணும் அண்ணா பத்தி தப்பா பேசின வாயில ஒரு மூட்டை சுண்ணாம்பு வச்சு தேய்ச்சிருப்பேன் பயபுள்ள எஸ் ஆயிடுச்சு ஹம் இருக்கட்டும் என் கையில மாட்டாமையா போயிடுவா அப்ப வச்சுக்கிறோம் அவளை இங்க பாரு மிருது எனக்கு புரியுது அவர் திடீர்னு வந்து லவ் சொன்னது உனக்கு மனசுல பயம் வந்துடுச்சு ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா அதுக்காக அவரை பத்தி எதுவுமே தெரியாம நீ இப்படி தப்பு தப்பா நினைக்கிறது சரியில்லை நான் அன்னைக்கு சொன்னதை தான் இன்னைக்கு சொல்றேன் ஒருத்தங்களை பத்தி இன்னொருத்தர் சொல்றத வச்சு நம்ம எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது நீயே அவங்க கூட பழகி பார்த்து அவங்க தப்பா சரியான முடிவெடு அடுத்தவங்க கண்ணுல நீ பார்க்க கூடாது நீ ஸ்ரவன் அண்ணாவை லவ் பண்ணு பண்ணாத தட்ஸ் யோர் விஷ் உன்னோட தனிப்பட்ட விருப்பம் அதில் நான் தலையிடலை ஆனால் அனாவசியமாக அந்த அண்ணாவை தப்பாக நினைக்காத அவ்வளவுதான் நான் சொல்வேன் என்றவள் தன் பேச்சை முடித்து கொண்டாள் மிருதுலாவுக்கு ஒரு நிமிடம் உலகமே நிற்காமல் சுற்றியது தனு சொன்னதை கேட்ட பிறகு அவளால் சிவனை பற்றி தவறாக யோசிக்க முடியவில்லை அதே சமயம் அவனை பற்றி நல்ல விதமாக யோசிக்கவும் தோன்றவில்லை அவள் மனம் முழுவதும் சிவனின் காதலால் தன் படிப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என்ற பயம் மட்டுமே நிறைந்திருந்தது அதை மறைக்காமல் தனுவிடம் சொன்னாள் ஏண்டி ஏன் இப்படி என்னைய சா அடிக்கிற நான் இவ்வளவு சொல்றேன் நீ மறுபடியும் இப்படி கேட்டா என்னடி அர்த்தம் அந்த அண்ணா ரொம்ப நல்லவரடி அவரால் உனக்கும் சரி 
உன் படிப்புக்கும் சரி ஒரு பிரச்சனையும் வராது என நம்புடி என்று தனு கெஞ்ச நீ சும்மா இருடி நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இதை நான் சும்மா விட போறதில்ல நாளைக்கு காலையில முதல் வேலையா நிலவண்ணா கிட்ட இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த ஸ்ரவண ஒழி வழி பண்றேனா இல்லையான்னு பாரு என்று மிருது கோபமாக சொன்னாள் உம் வளங்கிடும் ஏண்டி உனக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா போய் போய் அந்த நெட்ட குரங்க போய் நம்புறிய உன்னெல்லாம் என்ன செய்யறதுனே தெரியல என்று தலையில் அடித்து கொள்ள ஹே நீ எதுக்குடி ஏன் அண்ணா வத்துட்டுற உனக்கு ஓ அண்ணா பெருசுனா எனக்கு ஏன் அண்ணா பெருசு என்று மிருது மல்லுக்கு நின்றாள் உம் பெரிய நொன்ன உன் நொன்ன இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன வேலை பார்த்தானு தெரிஞ்சா நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன் என்று தன்னை மறந்து உளறிவிட ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படி அவர் என்ன பண்ணாரு என்று மிருதுளா கேட்டதும் தான் தனுவுக்கு தான் வாய் தவறி உளறி விட்டது புரிய அது 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 வந்து மிருது ஹா அது ஸ்ரவன் அண்ணாவும் உன் நொன்னனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சே அந்த குரங்கு உனக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும்னு நீ நினைக்கிற என்று பிளேட்டை மாற்ற அதெல்லாம் என் அண்ணா எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீ வேணும்னா பாரு என்று மிருது சவால் விட ஹம் பாப்பம் பாப்பம் என்று தனு பதிலுக்கு மிருதுவை பார்த்து ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு திரும்பிக் கொண்டாள் ஒரு தெளிவு கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் மிருது தனுவை இழுத்து கொண்டு போய் இரவு உணவை உண்டு விட்டு உறங்க செல்ல தோழிகள் இருவரையும் உறக்கம் தழுவ மறுத்தது மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவணின் காதல் எங்கு தன் படிப்பை பாதிக்குமோ என்ற பயத்தில் தூக்கம் வர மறுக்க தனுவுக்கு மாலை நடந்த நிகழ்வு மனதில் வந்து நின்றது நிலவன் அத்தனை அருகில் பார்த்ததும் அவன் தீண்டலும் நினைவு வர உடலில் அவன் கைப்பட்ட இடமெல்லாம் குறுகுறுத்தது தனு முயன்று கண்ணை இறுக்கி மூடி உறங்க முயற்சிக்க மூடிய கண்களில் விழிப்பாவையில் வந்து நின்று தொல்லை செய்த அனந்தமாய கண்ணன் இங்கு இவர்கள் இப்படி இருக்க அங்கு ஸ்ரவன் தன் காதலை சொல்லிவிட்ட நிம்மதியில் தன் உயிரானவள் நினைவுகளின் துணையோடு உறங்கிவிட்டான் நிலவனுக்கோ மாலை தனுவை அணைத்திருந்த நினைவும் அவளின் நெருக்கமும் அவள் விழியில் விழுந்த நிமிடமும் மனதில் வந்து விழியின் தூக்கத்தை துடைத்து செல்ல அவளை பார்க்கும் போது மட்டும் தனக்குள் எழும் இந்த தடுமாற்றத்திற்கும் உணர்வுக்கும் என்ன அர்த்தம் என்று புரியாமல் தவித்தான் காதல் ஏழு மறுநாள் காலை மிருதுளா வேக வேகமாக காலேஜ் கிளம்பி கொண்டிருக்க அவளை பார்த்து தடையில் அடித்து கொண்டால் தனு கே லூசு இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு அவசர அவசரமா காலு கடியில நெருப்பு பிடிச்ச மாதிரி குதிச்சிட்டு இருக்க நீ நிலவன பார்க்கதான் அவளுக்கு இத்தனை அவசரம் என்ற கடுப்பில் தனு கேட்க மிருதுளா திரும்பி தனுவை முறைத்தாள் ஏண்டி உனக்கு தெரியாதா நான் ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்புறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு என்ன கேள்வி வேண்டியிருக்கு உனக்கு என்று அவளும் கடுப்பாகவே பதில் தந்தாள் மிருது நான் சொல்றத கேளு நீ ஸ்ரவணன் பத்தி அந்த விசித்திர குரங்கு கிட்ட சொல்லி எந்த யூஸும் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஸ்ரவணன்னாவும் அந்த குரங்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நிலவனுக்கு ஸ்ரவணன்னா உன்னை காதலிக்கிற மேட்டர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறது கரெக்டா இருந்தா நேத்து அந்த குரங்கு உன்னை லைப்ரரிக்கு புக் எடுக்க அனுப்பிச்சது கூட அவங்க பிளானா இருக்கலாம் என்று நிலவனை தனு சரியாக கணித்து சொல்ல மிருதுளாவோ அவள் சொல்வதை காதில் வாங்கவில்லை ஏ நீ பாட்டுக்கு சும்மா எதையும் சொல்லாத நிலவனா எதுக்கு அப்படி செய்யணும் அவர் ஒன்னும் ஒஸ்ரவன் மாதிரி இல்லை ரொம்ப நல்லவர் என்று மிருதுளா நிலவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தனுவுக்கு பற்றி கொண்டு வந்தது ஓடி போடி இவளே ஸ்ரவணனா மாதிரி இருக்க பசங்களை கூட நம்பலாம் ஆனா அந்த குரங்கு மாதிரி அமுக்குடி பசங்களை நம்பவே கூடாது சரி நீ இவ்வளோ பேசுறியே நீ ஏ சொல்லு நேத்து அந்த நேரம் நீ லைப்ரரியில தான் இருந்தேன்னு அதுவும் தனியா இருந்தேன்னு ஸ்ரவணிக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்க மிருதுளாவுக்கும் அப்போதுதான் அது உரைத்தது ஆமா இல்ல அது எப்படி சரியா அந்த நேரம் பார்த்து அந்த லூசங்க வந்தது என்று யோசித்தவள் தனுவை பார்த்து எப்படி அவன் கரெக்டா அங்க வந்தான் என்று கேட்க ஏ லூசு நான் கேட்டதை நீ திரும்பி எங்கிட்டே கேட்கிறியா வழங்கிடும் போ என்று அழுத்து கொண்டாள் எது எப்படியோ தனு நான் நிலவன் அண்ணாவை நம்புறேன் அவர்கிட்ட அந்த லூசை பத்தி சொல்லத்தான் போறேன் அதுக்கப்புறம் அண்ணா அந்த ஸ்ரவண கூப்பிட்டு மிரட்டுற மிரட்டல அந்த லூசு என் பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டான் பாரு என்று நடக்க போவது தெரியாமல் நம்பிக்கையாக சொல்ல தனு பரலோகத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே இந்த மரமண்டைய காப்பாத்து என்று மேலே பார்த்து வேண்டிக் கொள்ள அவள் முதுகில் நாலு போட்ட மிருது 
வாயை மூடிட்டு கிளம்புடி என்று எழுந்தவர்கள் கல்லூரி வந்து நிலவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று தேடினார்கள் இங்கு நிலவனும் விஸ்வாவும் சிவனை பிடித்து கொண்டனர் டீ நேத்து அமுல் பேபி கிட்ட லவ்வ சொன்னியே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை போன் பண்ணி சொன்னியாடா நைட்டு பூரா நாங்க என்ன ஆச்சுன்னு குழம்பிட்டு கிடந்தோம் என்னடா ஆச்சு நேத்து அமுல் பேபி உனக்கு ஓகே சொல்லிடுச்சா என்று விஸ்வா ஆர்வமாக கேட்க ம் யாரு அவ உடனே ஓகே சொல்லிட்டாலும் ஏண்டா நீ வேற என்னை பார்த்த உடனே பயத்தில் அவளுக்கு ஜன்னி வந்த மாதிரி காலம் கையும் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று சொல்லித்து கொண்டான் அடப்பாவமே அப்போ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணி அமுல் பேபியை தனியாக லைப்ரரிக்கு அனுப்புறது எல்லாம் வேஸ்டா என்று நிலவன் சிவனை கலாய்க்க டே டே ரொம்ப ஆணவத்தில் ஆடாதடா என்னை என்னன்னு நினைச்ச நானெல்லாம் முன்ன வச்ச கால பின்ன வைக்கிறவன் இல்லை நேத்தே மெத்துக்கிட்டே என் லவ்வ சொல்லிட்டேன் என்று சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு கெத்தாக சொல்ல நண்பர்கள் இருவரும் திறந்த வாய் மூடவில்லை டே என்னடா சொல்ற உண்மையாவா என்று ஆச்சரியப்பட சிவன் கர்வமாய் புன்னகைத்தான் டே டே என்னடா நடந்துச்சு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுடா என்று விஸ்வா சிவனை நச்சரித்தான் சிவன் நேற்று மிருதுளாவிடம் அவன் தன் காதலை சொல்லிய விதத்தை பற்றி சொல்ல நிலவன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் டே இந்த உலகத்திலேயே எவனும் இந்த மாதிரி லவ்வ சொல்லியிருக்க மாட்டான்டா என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னவன் ஏண்டா லவ்வ சொல்ல சொல்லி அனுப்பி வச்சா இப்படி அந்த பிள்ளைய மிரட்டிட்டு வந்திருக்கிய என்று மறுபடியும் சிரிக்க விஸ்வாவிற்கும் மட்டும் சின்ன வருத்தம் அது அவன் முகத்தில் தெரிய டே விஸ்வா என்னடா என்னாச்சு ஏ முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்று ஸ்ரவன் கேட்டான் இல்லடா நீ அமுல் பேபிய லவ் பண்றது ஓகே அது உன் விருப்பம் ஆனா அதுக்காக மெத்துவ நீ வேற யாரையும் லவ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயம் சொல்லு அது அவ தனிப்பட்ட உரிமை அவளோட பர்சனல் அதை தடுக்க நீ யாரு சரி ஒருவேளை மிருது மனசுல ஏற்கனவே வேற யாராவது இருந்திருந்தா அப்ப நீ என்னடா செய்வ என்று சற்று கோபமாகவே கேட்டான் சிவன் சன்னமாக சிரித்தவன் ஹம் ஒருவேளை என் மித்து ஏற்கனவே யாரையாவது விரும்பி இருந்தா அவன் நல்லவனா மித்துவை சந்தோஷமா பார்த்துக்குவானான்ற பட்சத்துல நான் மித்துவை விட்டு விலகி தள்ளி நின்று அவ சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டே இருந்துடுவேண்டா எந்த வகையில அவளை நான் தொந்தரவு பண்ணி இருக்க மாட்டேன் இன்னொருத்தனை விரும்புற பொண்ண அடைய நினைக்கிறவன் நல்ல ஆம்பளையே இல்ல நான் ஆம்பளடா எனக்கு மித்து சந்தோஷமா இருந்தா மட்டும் போதும் ஆனா மித்து மனசுல இப்ப வர யாரும் இல்ல இனியும் யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் அப்படி சொல்லிட்டு வந்த அதோட அவ என்னோட மித்து என்னால மட்டும்தான் அவளை கடைசி வர சந்தோஷமா பார்த்துக்க முடியும் என்ற ஸ்ரவனை கட்டி கொண்டான் விஸ்வா நீ கிடைக்க அமுல் பேபி கொடுத்து வச்சிருக்கணும்டா என்று சந்தோஷமாய் சொல்ல நிலவனம் அதையே தான் நினைத்தான் அது சரி ஏற்கனவே மிருது உன்னை பார்த்தாலே ஓடும் நீ லவ்வ சொல்றேன்னு இப்படி மிரட்டிட்டு வேற வந்திருக்க இனி என்னடா ஆகும் ஹம் நான் மித்துவை புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது கரெக்டா இருந்தா இந்நேரம் அவன் நொன்ன என்று நிலவனை கொலை வெறியுடன் முறைத்தவன் உங்ககிட்ட என்னை பத்தி குற்றப்பத்திரிக்கை வாசிக்க வந்துட்டு இருப்பா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் அவர்கள் இருந்த இடம் நோக்கி தனுவுடன் வந்து கொண்டிருந்தால் ஸ்ரவணின் இதயராணி இதோ வந்துட்டா இல்ல உன் தொங்கச்சி டே நான் இருந்தா அவ பேச மாட்டா நான் ஒளிஞ்சுக்கிறேன் என்று அவன் மறைவாக நின்று கொள்ள மித்து அவர்கள் அருகில் வந்தாள் குட் மார்னிங் நிலானா குட் மார்னிங் விஸ்வானா என்று மலர்ந்த முகமாய் சொல்ல குட் மார்னிங் அமல் பேபி என்று நிலுவனின் பார்வை முழுவதும் தனு மேல்தான் இருந்தது அவள் இதழை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டியவள் குட் மார்னிங் விஸ்வானா என்று விஸ்வாவிற்கு மட்டும் சொன்னவள் நிலவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை ஓ மேடம் என்ன பார்க்க மாட்டீங்களோ இருடி இரு நேத்து மாதிரி என்கிட்ட தனியா சிக்குவல்ல அப்ப இருக்குடி உனக்கு அந்த சுழிக்கிற உதட்டுக்கு என்று நினைத்தவன் அடுத்த நொடி தான் என்ன நினைத்தோம் என்பது புரிய உண்மையில் அதிர்ந்து விட்டான் சிவகிட்ட மட்டும் ஏன் என்னால இயல்பா இருக்க முடியல என்று யோசித்தவனுக்கு பாவம் வழக்கம் போல் பதில்தான் கிடைக்கவில்லை அடபோடா உன்னோட பெரிய தொல்லையா போச்சு இது எதையும் கவனிக்காத விஸ்வா என்ன அமுல் பேபி காலையிலேயே அண்ணா கலப்பாக்க வந்திருக்க எதுவும் சொல்லணுமா என்று மறைந்திருந்த ஸ்ரவனை ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே கேட்க மித்து ஆம் என்று தலையாட்டினாள் 
மிருதுளா சுற்றி முற்றி ஸ்ரவன் எங்கும் இருக்கிறானா என்று உத்து உத்து பார்த்துவிட்டு அவன் எங்கும் இல்லை என்ற தைரியத்தில் நேற்று ஸ்ரவன் தன்னிடம் நடந்து கொண்டதை சொல்லி நீங்க தான் நான் அவங்கள கூப்பிட்டு மிரட்டி வைக்கணும் என்று படு சீரியஸாக சொல்ல நிலவனும் விஸ்வாவும் மந்த சிரிப்பை அடக்க பெரும் பாடுபட்டனர் ஆனாலும் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை இந்த அளவு தெரிந்து வைத்திருப்பதை நினைத்து ஸ்ரவன் மிருதுளாவை கடைசி வரை நன்றாக பார்த்து கொள்வான் என்ற நம்பிக்கை வந்தது இருவருக்கும் நிலவன் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்பது போல் என்ன அமுல் பேபி இவ்வளோ நடந்திருக்கு அந்த ஸ்ரவன் பையன் உன்னை அவ்வளோ மிரட்டினானா அவனை நான் சும்மா விட போறதில்ல அவனுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் உன்னை மிரட்டியிருப்பான் அவனை நான் என்ன பண்ணுற பாரு என்று சட்டை கையை ஏற்றிவிட்டவன் டே ஸ்ரவன் இங்கு வாடா என்று குரல் கொடுக்க மிருதுளாவுக்கு மொத்த உடலும் ஆடிவிட்டது ஐயோ சாமி இந்த கடுவம் பூனை இங்க தான் இருக்கா அச்சோ இது தெரியாம உளறிட்டுமே என்று மலங்க மலங்க முழிக்க ஸ்ரவன் மிருதுளாவை குறும்பாக பார்த்தபடியே நிலவன் அருகில் வந்து நின்று மிருதுளாவை பார்த்து கண்ணடிக்க மிருதுளாவுக்கு தூக்கி வாரி போட பட்டன தலையை குனிந்து கொண்டாள் மிருதுவையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஸ்ரவன் முதுகில் நிலவன் ஓங்கி அடித்து டே நேற்று என்னமோ நீ மிருதுவை லைப்ரரியில் வச்சு மிரட்டினியாமே உனக்கு எவ்வளோ திமுறு இருந்தால் என் அமுல் பேபியை பயமுறுத்தியிருப்பேன் கேட்க ஆள் இல்லைன்னு நினச்சியா என்று கஷ்டப்பட்டு கோபமாக கேட்பது போல் நடிக்க மிருது மனதில் ஏக குஷி திரும்பி தனுவை அலட்சியமாக பார்த்து இல்லாத காலரை தூக்கிவிட்டு கொண்டாள் பாத்தி அடி என் அண்ணாவை எப்படி அந்த கடவும் புனையை மிரட்டுறாங்க என்ன நினச்சி என் அண்ணாவை பற்றி என்று தனு காதை கடிக்க அவளோ ம் பார்த்துட்டு தாண்டி இருக்க இப்போ தானே ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கு உன் நொண்டனோட ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு இனி தான் பார்க்கணும் என்று திமிராக சொல்ல மிருது அவளை முறைத்து விட்டு திரும்பி நிலவனை பார்க்க அவன் இன்னும் ஸ்ரவனை மிரட்டுவது போல் நடித்து கொண்டிருந்தான் டே இது ரொம்ப ஓவர் தான் நேற்று வந்த உன் தங்கச்சிக்காக உன் ஆறு என் நண்பனை இப்படி அடிக்கிறியே இது நியாயமா அடுக்குமா ஏண்டா என்னை பற்றி உனக்கு தெரியாது உன் நண்பன் அப்படி இல்லாமல் செய்வான் நான் அவளை மிரட்டவே இல்லடா அவ பொய் சொல்றடா என்று அழுவது போல் குரலை வைத்து கொண்டு சொல்ல அதை பார்த்த மிருதுளா அட அண்ட புழுகா இப்படி பொய் சொல்றாரு இவரு என்று நினைத்தவள் அப்பாவியாக நிலவனை பார்க்க அவனோ என்ன மிருது இது அவன் உன்னை மிரட்டவே இல்லை நீ தான் பொய் சொல்றேன்னு சொல்றான் என்னமா இதெல்லாம் ஐயோ இல்லைண்ணா அவங்க தான் பொய் சொல்றாங்க நேற்று அவங்க என்னை எப்படி பயமுறுத்தினாங்க தெரியுமா என்று கண்கள் படபடக்க சின்ன பிள்ளை போல் கைகளை உதறி கொண்டு கடகடவென்று வார்த்தைகளை கொட்ட ஸ்ரவனுக்கு அவளின் இந்த செயல் அவனுக்குள் குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்த அப்படியே அவளை இறுக்கி அணைத்து கொள்ள வேண்டும் போல் உள்ளே ஆவல் தோன்றியது டே அமுல் பேபி பொய் சொல்ல மாட்டா நீ தான் அவளை மிரட்டியிருக்க என்று நிலவன் முறைக்க டே நான் ஒன்றும் அவளை மிரட்டல நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் இனி உன்னை யார் கேட்டாலும் உன் லவ்வர் பெரு ஸ்ரவன்னு சொல்லணும் மட்டும்தான்டா சொன்னேன் ஒரு இளைஞன் ஒரு இளைஞர்கிட்ட லவ் சொல்கிறது தப்பா என்று முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு கேட்க நிலவன் திரும்பி மிருதுளாவை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் ஸ்ரவனிடம் திரும்பினான் டே அப்போ நீ அமுல் பேபியை லவ் பண்ணுறியா என்று கோபமாக கேட்க ஸ்ரவன் வேகமாகமாக ஆமாம் என்று தலையாட்டினான் டே அவ என் தங்கச்சி நீ பாட்டுக்கு இப்ப லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து இது செட் ஆகல எங்களுக்கு ஒத்து வராது அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொன்ன நாங்க நடா செய்யறது உன் ஸ்டேட்டஸ் வேற அவ ஸ்டேட்டஸ் வேற இது சரிபட்டு வருமா இது என் தங்கச்சி வாழ்க்கை பிரச்சனை என்று அவளின் அண்ணன் ஸ்தானத்தில் இருந்து உண்மையான அக்கறையோடு கேட்டான் நிலவன் டே யார பார்த்து என்ன வார்த்தை சொன்ன இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லை இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் மித்து உறுதி தாண்டா எனக்கு பொண்டாட்டி இது எங்கள் அம்மா மேலேயும் இவ பேரை சொல்லி எனக்குள்ள துடுக்குதே இந்த இதயத்து மேலேயும் சத்தியம் என்று தன் இதயத்தில் கை வைத்து சொல்ல அந்த வார்த்தையில் மிருதுளாவுமே ஒரு நிமிடம் முருகிவிட்டாள் தனுவோ இங்க என்னடா நடக்குது என்று ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ என் தங்கச்சியை உண்மையா லவ் பண்றேன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என் தங்கச்சி படிக்கிற பொண்ணு அவ படிப்பு முடிஞ்சதும் பெரியவங்க கிட்ட பேசி கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அது வரைக்கும் ஒழுங்கா இருக்கணும் என்ன ஓகேவா என்ற ஸ்ரவனை பார்த்து நிலவன் கண்ணடிக்க அவனும் நீங்க சொன்னா சர்தா மச்சான் என்று கையை கட்டி கொண்டு நல்ல பிள்ளை போல் சொன்னான் ஹம் அது 
அந்த பயம் இருக்கணும் என்ற நிலவன் மிருதுளாவிடம் திரும்பி அமுல் பேபி எல்லாம் ஓகேம்மா இனி நீ பயப்பட வேணாம் சரியா படிப்பு முடிஞ்சதோ உங்கள் கல்யாணம் அதுக்குள்ளே இவன் உங்ககிட்ட ஏதாவது சேட்டை பண்ணால் எங்கிட்ட வந்து சொல்லு நான் இவனை பார்த்துக்கிறேன் நீ தைரியமாக போடா அண்ணா இருக்க என்று மிருது கண்ணத்தில் அன்பாக தட்டியபடி தனவை ஒரு மாதிரி விழுங்கும் பார்வை பார்த்து விட்டு ஷ்ரவன் தோளில் கை போட்டு வாங்க மாப்பிள நாம் போகலாம் என்று அவனையும் விஸ்வாவையும் அழைத்து கொண்டு சென்று விட மிருதுளாவும் தனுவும் ஷாக் அடித்தது போல் நின்றனர் ஏ தனு இப்ப இங்க என்ன நடந்தது என்று மிருதுளா புரியாமல் கேட்க தனு அவள் தலையில் நங்கென கொட்டியவள் பொடிங் இவள மூதேவி மூதேவி நான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த குரங்க நம்பாதன்னு கேட்டியா இப்ப பாரு உன் ஒன்ன உனக்கும் இஷ்டமானக்கு கல்யாணம் பேசி முடிச்சுட்டு போறாண்டி எருமை எருமை என்று அவளை இன்னும் முத்தியவள் நான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த நிலவனை நம்பாத நம்பாதன்னு தலை தலையா அடிச்சுக்கிட்டேன் கேட்டியா கேட்டியா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு பாரு என்று தனு கத்த மிருது ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க தனு திரும்பி பார்த்த பார்வையில் கப் என்று வாயை முடிக்கொண்டாள் காதல் எட்டு நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர மிருதுளா மேல் இருந்த ஸ்ரவனின் காதல் நாளுக்கு நாள் மண்ணை துளைத்து வெளிவரும் மரம் போல் வேர்விட்டு விருட்சமன பெரிதாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது மிருதுளாவும் இப்போதெல்லாம் ஸ்ரவனை பார்த்து முன்போல் பயப்படுவது இல்லை அவனால் தனக்கு எதுவும் ஆகாது என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் அவனிடமிருந்து சற்று ஒதுங்கி இருக்க நினைக்க அதற்கு ஸ்ரவன் விடவில்லை எப்போதும் அவளை தன் கண் பார்வையிலேயே வைத்திருந்தான் மேல் படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தும் மித்துவை விட்டு போக மனமின்றி அதே காலேஜில் தன் மேல் படிப்பை தொடர்ந்தான் அவனின் காதலையும் அன்பையும் மிருதுளா மேல் அடைமழையாக பொழிந்தான் அவளுக்கு என்ன தேவை என்று அவள் அறியும் முன் ஸ்ரவன் அதை செய்து முடித்திருந்தான் அதுவும் அவளே அறியாமல் ஒரு தாயை போல் அவளை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினான் ஸ்ரவன் பிறந்ததிலிருந்து அன்பு பாசமென்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் வளர்ந்த மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவன் உண்மையான அன்பும் காதலும் கடைசி வரை புரியாமல் போனதுதான் விதியோ அவன் காதலுக்கு தான் சம்மதிக்க வேண்டும் என்று மட்டும்தான் அவன் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்கிறான் என்று நினைத்தவள் அவனை விட்டு விலகிய இருக்க சிவனுக்கும் வேறு வழி தெரியாமல் பழையபடி மிருதுளாவை கட்டாயப்படுத்தி மிரட்டி தன் அருகிலேயே வைத்துக் கொண்டான் மிருது ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு எந்திரி என்ற தனுவின் குரலில் நிகழ்காலத்திற்கு வந்த மிருதுளா தன் லக்கேஜுகளை எடுத்துக்கொண்டு சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர் இருவரும் சென்னையில் ஒரு வேலை இருந்ததால் ஒரு நாள் இங்கேயே தங்கி வேலையை முடித்து விட்டு போகலாம் என்று பக்கத்தில் இருந்த ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கினர் இருவரும் ரூமிற்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து விட்டு குளித்து தோழிகள் இருவரும் வெளியே சென்றவர்கள் முடிக்க வேண்டிய வேலையை முடித்து விட்டு வரும் வழியில் மிருதுளா கால் தவறி கீழே விழுந்து அவள் தலையிலும் காலிலும் அடிபட்டு விட பதறிய தனு மிருதுளாவை பக்கத்தில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்து சென்றாள் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் அறையின் கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே சென்ற தனுவுக்கு அங்கிருந்த டாக்டரை பார்த்து ஆனந்த அதிர்ச்சி என்றால் மிருதுளாவுக்கு மனதில் நிலநடுக்கமே வந்து உடல் நடுங்கியது அவளின் கடந்த காலம் ஒரு நிமிடம் அவள் கண்மன் வந்து நின்றது அவளையும் அறியாமல் அவள் உதடுகள் லக்ஷ்மி ஆண்டி என்று முணுமுணுக்க அந்த டாக்டரும் மிருதுளாவைத்தான் வேதனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் மிருதுளாவும் தனுவும் பத்தாவது படிக்கும் போது அவர்கள் பள்ளியில் நடந்த மெடிக்கல் கேம்பில் தான் டாக்டர் லக்ஷ்மி இவர்களுக்கு அறிமுகமானார் துரு துருவென இருந்த மிருதுவையும் தனுவையும் லட்சுமிக்கு பிடித்து விட்டது மிருதுளாவின் குடும்பத்தை பற்றி தெரிந்த பிறகு மிருதுளா மீது லட்சுமிக்கு தனி பாசம் வந்துவிட வயது வித்தியாசத்தையும் தாண்டி அவர்களுக்குள் ஒரு ஆழமான நட்பு உருவானது லக்ஷ்மி மிருதுளாவுக்கு ஒரு தாயாகவே இருந்தார் கணவர் இருந்த பிறகு தன் பிள்ளைகளை பிள்ளை இல்லாத தன் தங்கையின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு முழுவதும் தன்னை மருத்துவத்துறையில் அமர்த்தி கொண்டார் லட்சுமி மிருதுளா தன் காயத்திற்கு மருந்து போட்டு கொண்டிருந்த லட்சுமியை பார்த்த பார்வையில் அத்தனை ஏக்கம் எதிர்பார்ப்பு வேதனை வலி என்று அனைத்து உணர்வுகளும் கலந்திருந்தது லக்ஷ்மியும் அதை கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தார் மருந்தை போட்டு விட்டவர் உடம்ப பார்த்துக்கோ மிருதுளா என்று விட்டு அறையை விட்டு வெளியே செல்ல மிருதுளா லக்ஷ்மியின் கையை பிடித்தாள் எங்கிட்ட சொல்ல வேறொன்னும் இல்லையா ஆண்டி 
என்று இயக்கத்தோடும் வழி கலந்தும் வந்த மிருதுளாவின் குரலில் லக்ஷ்மியும் கண் கலங்கிவிட திரும்பி அவளை பார்த்தார் சாரி மிருது உன் வாழ்க்கையின் எல்லா முடிவும் நீ எடுத்த முடிவுதான் அதோட லாப நஷ்டத்தையும் பிழைவுகளையும் நீ தான் அனுபவிக்கணும் இப்ப நீ என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லவும் முடியாது சொல்லக்கூடாது அது உனக்கே தெரியும் அப்ப நான் சொன்னதை நீ கேட்கல இப்ப நீ சொல்றதை என்னால கேட்க முடியாது ஐம் சாரிமா என்றவர் அங்கிருந்து சென்றுவிட மிருது மனதில் சொல்ல முடியாத வேதனை இவர்கள் பேசிய அனைத்தையும் வெளியே நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த தனுவுக்கு மனதில் பெரும் குழப்பம் இந்த குழப்பத்திற்கு லக்ஷ்மியிடம் மட்டுமே விடை கிடைக்கும் என்று எண்ணியவள் லக்ஷ்மியின் அறைக்கு சென்றாள் அங்கு அவளுக்காக காத்திருக்கும் விதியின் விளையாட்டை அறியாமல் லக்ஷ்மியின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த தனுவுக்கு மிருதுளாவின் கடந்த காலம் பற்றி தெரிந்தது நிலத்தில் இடிவிழுந்த உணர்வு என்றால் அடுத்து லக்ஷ்மி யார் என்று தெரிந்த பிறகு நிலத்தில் விழுந்த இடி அவள் தலையில் விழுந்த உணர்வு அந்த அதிர்ச்சியிலேயே அப்படியே மிருது இருந்த அறைக்கு வந்த தனு கண் மூடி அமைதியாக படுத்திருந்த மிருதுளாவை உணர்ச்சி துடைத்த பார்வை பார்த்தாள் ஏனோ என்று மிருது அவளுக்கு புதிதாக தெரிந்தாள் இந்த சின்ன வயசுல அவளுக்கு தான் எவ்வளோ கஷ்டம் இத்தனை வருஷம் தான் பார்த்து வளர்ந்த மிருதுளாவுக்கும் இன்று தான் பார்க்கும் மிருதுளாவுக்கும் நிறைய மாற்றம் இருந்தது உயிர் தோழியாய் எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் தன் மிருது அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை இத்தனை காலமும் தன்னிடம் மறைத்திருக்கிறாள் என்று ஒரு பக்கம் கோபம் வந்தாலும் அடுத்த நிமிடம் நீ மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்கா மிருதுளா கிட்ட நீ எதையும் மறைச்சது இல்லையா என்று தன் மனசாட்சி தன்னிடம் கேட்ட கேள்வியில் வாயை மூடிக்கொண்டாள் மிருதுளாவின் கடந்த காலம் முழுவதும் தன் பெற்றோருக்கு தெரியும் ஆனால் இதுவரை அவர்கள் தன்னிடம் இது பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை என்பது ஒரு புறம் அவளை குழப்பிவிட ஏன் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த தன்னிடம் சொல்லாமல் இருந்தனர் ஒருவேளை இதெல்லாம் முன்பே தெரிந்திருந்தால் மிருதுளாவின் வாழ்க்கையை அப்பவே சரி பண்ணி இருக்கலாமே என்ற ஆதங்கம் அவளுக்கு மிருதுளா எடுத்த முடிவில் தனுவிற்கு வருத்தம்தான் என்ன சொல்லியும் அவள் செயலை நியாயப்படுத்த முடியாதுதான் ஆனால் அவளை இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை துணிந்து செய்யும் அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்திய மிருதுளாவின் அம்மா கவிதாவையும் அஜய் அனிதாவையும் நினைத்த தனுவிற்கு கொலை வெறி வந்தது இப்ப மட்டும் மிருதுளாவின் அம்மா கவிதா தனு கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்து இருந்தால் கவிதா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் லக்ஷ்மி சொன்ன அனைத்தையும் நினைத்து கொண்டிருந்த தனு மிருதுளாவை திரும்பி பார்க்க அவள் கண் விழுத்திருந்தாள் மிருதுளா அருகில் ஓடிய தனு இப்ப எப்படிடா இருக்கு இப்ப ஓகேவா என்று அவள் தலையை தடவியபடி கேட்க தோழியின் அன்பில் மகிழ்ந்தாள் மிருதுளா இல்லடா இப்ப வழி இல்லை ஐம் ஓகே நாவ் என்றவள் தயங்கி தயங்கி லக்ஷ்மி ஆண்டி என்று இழுக்க அவள் என்ன கேட்க வருகிறாள் என்று புரிந்த தனு ஆண்டி கிளம்பிட்டாங்க மிருது இங்க ஒரு கான்பரன்ஸாக தான் வந்தாங்களாம் இங்க ஒரு டாக்டரை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க நாம வந்தப்போ வேற டாக்டர் யாரும் இங்க இல்ல போல அதான் அவங்க ஒன்னும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு லைட்டுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு உடனே கிளம்பிட்டாங்க என்று சொல்ல ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மி ஆண்டி எதுவும் சொல்லாமல் சென்றது கஷ்டமாக இருந்தாலும் தன்னை பற்றி எதையும் தனுவிடம் சொல்லவில்லை என்ற நினைவு மிருதுளாவுக்கு நிம்மதியை தந்தது ஆனால் லக்ஷ்மி அனைத்து உண்மைகளையும் தனுவிடம் சொன்னது மிருதுளாவுக்கு தெரியவில்லை பாவம் தனுவுக்கு மிருதுளாவின் மனம் புரிய அவள் மன நிம்மதிக்காக லக்ஷ்மி அனைத்து உண்மைகளையும் அவளிடம் சொன்ன விஷயத்தை அவளிடம் மறைத்து விட்டாள் இனி உன்னோட வாழ்க்கையை சரி பண்றது தாண்டி என் முதல் வேலை என்று மனதில் உறுதி எடுத்து கொண்டவள் மிருதுளாவின் காலில் போட்டிருந்த கட்டை மெதுவாக தடவி பார்த்தவள் ஏ மிருது உன் காலில் இருக்க கட்டை பார்க்கும்போது நம்ம காலேஜ் டைம்ல இதே மாதிரி உன்னோட காலில் அடிப்பாட்டு இருந்தப்ப ஸ்ரவணன் நான் பண்ண கூத்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ற தனுவின் வார்த்தைகளில் உண்மையில் மிருது அதிர்ந்து விட்டாள் தனு சொன்னது சரியாகத்தான் தன் காதில் விழுந்ததா என்று சந்தேகம் கூட வந்தது ஸ்ரவணம் மிருதுளாவும் பிரிந்த இத்தனை நாளில் தனு தவறி கூட ஸ்ரவன் பெயரை மிருதுளா முன்பு சொன்னதில்லை இன்று அவள் ஸ்ரவனை பற்றி பேசியது மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரவனை மறுபடியும் அண்ணா என்றழைப்பது அவளுக்கு சுத்தமாக விளங்கவில்லை 
தன்னையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்த மிருதுளாவின் பார்வையே அவள் மன ஓட்டத்தை சொல்ல அதை கண்டும் காணாமல் தனு பேசி கொண்டே இருந்தாள் மிருதுவுக்கும் அந்த நாள் நினைவு மனதில் வந்து போனது தன் காலில் ஒரு சின்ன அடிப்பட்டதற்கு அன்று ஸ்ரவன் பதறியது துடியாய் துடித்தது அவள் கண்முன் வர விழிமூடி அந்த நாட்களின் பக்கங்களை தன் நினைவடிக்கில் தேடத் தொடங்கினாள் அதே நேரம் தனுவும் அந்த நாட்களைத்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கும் நிலவனுக்குமான கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து இருவரும் ஒரு அழகிய காதல் உறவில் இணைந்த காலம் அது அழகாக காதல் ஆழமான நட்பு என்று ஒரு பக்கம் மாணவர்களின் அடிதடி சண்டை கலாட்டா ஒரு பக்கம் என்று காலேஜ் லைஃப் களை கட்டியது ஸ்ரவன் மிருதுளாவின் நிழல் போல் மித்து மித்து என்று சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் அவனுடைய காதல் மிருதுளா படிப்பையும் தன் படிப்பையும் எந்த வகையிலும் பாதிக்காமல் பார்த்து கொண்டான் மிருதுவும் தனுவும் ஹாஸ்டலில் இருந்ததை விட சிந்து வீட்டில் இருந்த நேரம்தான் அதிகம் முக்கியமாக எக்ஸாம் டைமில் முழு நேரமும் சிந்து வீடே கதி என்று இருப்பர் எப்போதும் எப்போதும் எக்ஸாம் டைமில் ஸ்ரவன் தான் சிந்துவிற்கு டீச்சர் இப்போது மித்துவும் தனுவும் அந்த லிஸ்டில் சேர்ந்து கொண்டனர் முதலில் ஸ்ரவனிடம் படிக்க மிருதுளா தயங்கினாள் எங்கே ஸ்ரவன் தன் சேட்டையை இங்கேயும் தொடர்வானோ என்று பயந்தாள் ஆனால் மற்ற நேரங்களில் மித்துவை பார்க்கும் ஸ்ரவனுக்கும் படிப்பு சொல்லித் தரும் போது இருக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது எப்போதும் மிருதுளாவை கொஞ்சி சீண்டி சேட்டை செய்யும் அவன் படிக்கும் சமயங்களில் அவனின் பார்வையில் கூட தவறி இருக்காது ஸ்ரவன் படிப்பில் செம ஷார்ப் ஸ்கூல்லிருந்து காலேஜ் வரை படிப்பு ஸ்போர்ட்ஸ் என்று அனைத்திலும் ஸ்ரவன் தான் ஃபஸ்ட் என்று தெரிய மிருதுளாவுக்கு பெரிய ஷாக் அவனின் இந்த முகம் அவளுக்கு மிகவும் புதிது தனு வந்ததும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நிலவனும் நல்ல பிள்ளை போல் இவர்களுடன் படிக்க வந்து விட்டான் டே நீ படிக்க தானே அங்கே வந்த இதை நாங்கள் நம்பணும் ம் எல்லாம் காலக்கெடுமடா சாமி விஸ்வா ஃப்ரேம் பரத்தும் கூட இந்த குரூப் ஸ்டடியில் சேர்ந்து கொண்டனர் படிக்கும் நேரம் போக மற்ற நேரத்தில் இவர்கள் செய்யும் சேட்டையில் வீடே அதகலப்படும் நிலவனின் அம்மாவும் இதை பெரிதாக எடுத்து கொண்டது இல்லை ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் அன்பு மட்டுமே ஆதாரம் என்று உருவான இவர்கள் உறவில் அவருக்கு பெருமைதான் இளையோர்களும் தங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தாமல் அவர்களின் எல்லையை புரிந்து நடந்து கொண்டனர் நாட்கள் வேகமாக நகர அந்த காலேஜின் கல்ச்சுரல் நெருங்கி வந்தது இதில் பல்வேறு கல்லூரி மாணவர்களும் கலந்து கொள்வதுண்டு ஸ்ரவன் வருஷா வருஷம் டான்ஸ் காம்படிஷனில் கலந்து கொள்வது வழக்கம் டே மொச்சி நம்ம காலேஜ் கல்ச்சுரல் வருதுடா வழக்கம் போல இந்த வருஷமும் நீ சோல டான்ஸ் பண்ண போறதானே என்று நிலவன் கேட்க அவனை மூக்கு முட்ட முறைத்தான் ஸ்ரவன் போடா டே போய் ஆசிட் ஊத்தி வாய கழுவுடா நான் என்ன தனியாக ஆடணும் கண்ணு கழக கை கடுக்குமா குழு குழுனு என் மித்து பேபி இருக்கும்போது தனி ஆட நான் என்ன லூஸா இந்த வருஷம் நானும் என் மித்து குட்டியும் சேர்ந்து ஆட போகிறோம் நாங்கள் ஆட போகிற ஆட்டத்தை பார்த்து அத்தனை பேரும் தெரிச்சு ஓட போகிறாங்க பாரு என்று ஸ்ரவன் கெத்தாக சொல்ல ஏண்டா கூட்டத்தில் பாம்பு எது ஓட போகிறியா என்ன எல்லாரும் தெரிச்சு ஓட என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் ஸ்ரவன் விட்ட உதையில் கீழே விழுந்து கிடந்தான் விஸ்வா ஐயோ அம்மா ஆ என்று இடிப்பை பிடித்து கொண்டே ஏண்டா எருமை என்ன எத்தின என்று கடுப்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அவனை நக்கலாக பார்த்து ம் வேண்டுதல் ஏண்டா பரதேசி நாய நான் எவ்வளோ ஃபீலிங்க மித்து கூட ஆட போறேன்னு சந்தோஷமா சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்னன்னா கலாய்ச்சிட்டா இருக்க என்று இன்னொரு மிதி மிதித்தான் டே டே போதுண்டா அவனை விடு நீ மிதிச்ச மிதியெல்லாம் அவன் இப்போவே பேரழகம் சூர்யா மாதிரி ஆகிட்டான் மறுபடியும் மிதிச்சா அவ்வளோதான் அப்புறம் சிந்து தான் இவனை கட்டிட்டு கஷ்டப்படணும் என்று விஸ்வாவுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விட தேங்க்யூடா மச்சான் மலையேற மச்சான் தயவு வேணும்னு சொல்லுவாங்க அதை நீ நிரூபிச்சுட்ட வாழ்கைய மச்சான் என்று சொல்ல அவன் தலையில் நங்கென கொட்டினான் நிலவன் டே பேச்ச குரடா முதல்ல வாயா இது வாய்க்கா அளவு நீளுது வாய் மட்டும் இல்லை உன்னையெல்லாம் நாய் கவிட்டு போயிடும் மூடிட்டு போடா மறுபடியும் அவன்கிட்ட மிதி வாங்காத என்றவன் ஸ்ரவனிடம் திரும்பி ஏண்டா நீ பாட்டுக்கு அமுல் வெபி கூட ஆட போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதுக்கு அவ ஒத்துக்கணும்ல முதல்ல அவளுக்கு ஆட தெரியுமான்னு உனக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் அவளுக்கு நல்லாவே ஆட தெரியும் அவ ஸ்கூல்ல எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் இவ்வளோ தனுவும் தான் ஆடுவாங்க மெத்துக்கு சூப்பராக ஆட வரும் அது உனக்கு எப்படிடா தெரியும் அமுல் பெபி சொல்லிச்சா 
ம் அவ சொல்லிட்டாலும் அப்படியே மேகம் பொத்துக்கிட்டு ஊற்றி முப்போக விளைஞ்சிடும் ஆட போடா அவ ஒன்றும் சொல்லலை தனதாக சொல்லிச்சு ஓ சரிடா மிருதுக்கு ஆட தெரியும் ஓகே ஆனால் அது உன் கூட ஆட ஒத்துக்கணுமே அதுதான் உன்னை பார்த்தாலும் தெரிச்சு விடுமே அப்புறம் எப்படி மிளகாத்தூள் ஆடாது ஆட மாட்டாது அது நடக்காது நடக்க முடியாது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று நம்பியார் போல் கையை தேத்தியபடியே பேசிய சுஷ்வா சிவன் திரும்பி மிதிக்கும் முன் மின்னலாய் அங்கிருந்து ஓடி மறைந்தார் பயம்புள்ளைக்கு சேட்டையை பார்த்தியாடா கையில் மாட்டுவில்ல அப்போ கவனிச்சுக்கிறேன் என்று சிவன் முறுக்கி இருந்து தன் சட்டை கையை இறக்கி விட்டான் அவன் சொன்னதில் என்னடா தப்பு இருக்கு மிருது கண்டிப்பாக உன் கூட ஆட ஒத்துக்க மாட்டா அது உனக்கும் தெரியும் தானே ஹம் அதுவும் உண்மைதான் ஒழுங்காக சொன்னால் அவள் கேட்க மாட்டா வழக்கம் பல உருட்டு மிரட்டி தான் அவளை ஒத்துக்க வைக்கணும் ஏன்னா டே எப்போ பார அந்த பிள்ளைய மிரட்டிட்டு கொஞ்சம் அன்பாக தான் மூவ் பண்ணி பார ஆமாம் அன்பாக மூவ் பண்ணிட்டாலும் என்று பெருமூச்சு விட்டான் ஸ்ரவன் நான் என்னதான் அன்பாக நடந்துகிட்டாலும் அவளுக்கு அது புரியாதுடா என்னடா ஏன் அப்படி சொல்கிற என்று கேட்ட நிலவனை வழியோடு பார்த்தான் ஸ்ரவன் ஆமாடா அதுதான் உண்மை உனக்கு மித்து பற்றி முழுசாக தெரியாது அவ ரொம்ப பாவம் அன்பு பாசம்னா என்னென்னு தெரியாமையே வளர்ந்தவடாயா மித்து என்று மிருதுளா பற்றியும் அவள் குடும்பத்தை பற்றியும் தான் தெரிந்து கொண்ட அனைத்தையும் நிலவனிடம் சொல்லிய ஸ்ரவன் பாவண்டா அவ பெத்தவங்க கூட பிறந்தவங்கன்னு எல்லாரும் இருந்தும் அனாத மாதிரி வளர்ந்துருக்கா அவளுக்கு இருக்க ஒரே ஆறுதல் தனுவும் அவ அம்மா அப்பாவும் தான் பெத்தவங்க அன்பு இல்லாமல் வளர்ந்ததாலே என்னமோ அவளுக்கு அன்பு பாசம்னா என்னன்னே தெரியலை நான் அவகிட்ட காட்டுற அன்பை கூட அவளால் உணர முடியலை அவளுக்கு நான் கட்டுற பாசத்துக்கு அவள் மேலே நான் வச்சிருக்கிற காதல் மட்டும்தான் காரணம்னு நினச்சிட்ருக்கா என்று சொல்லும் போதே ஸ்ரவணின் குரல் கம்மி விட்டது அவனை தோளோடு சேர்த்த நிலவன் அனைத்து ஆறுதல் படுத்த பாவண்டாவ உண்மையான அன்பை கூட புரிஞ்சிக்க முடியாத அளவு அவன் மனசு வறண்டு போயிருக்கடா என்று அவனின் கண்கள் கலங்கிவிட நிலவனுக்கும் கூட மனம் கனத்து விட்டது இவ்வளோ ஏண்டா உன்னை பார்த்த உடனே அவ அண்ணா அண்ணான்னு உங்ககிட்ட ஒட்டிக்கிட்டதுக்கு காரணம் கூட அவ தம்பி தங்கச்சி கிட்ட அவ எதிர்பார்த்த உனக்கு நான் இருக்கேன் என்ற உணர்வை உங்ககிட்ட பார்த்ததால தான் அவ உன்னை முதல் நாள் பார்த்தனாலே நீ அவளுக்கு அதை கொடுத்துருக்க என்ற சிவனின் வார்த்தை நிலவனை குழப்ப சிவன் மென்மையாக சிரித்தான் நீ அவளை முதல்ல பார்த்த அன்னைக்கு அவள் லேசாக முகம் ஆடினதோ அதை தாங்க முடியாமல் அவளை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டிய அது தாண்டா அந்த அக்கறை தான் அவள் உங்ககிட்ட இவ்வளோ பாசமாக இருக்க காரணம் அவள் மனசு அன்புக்கு இயங்குது ஆனால் என்னென்னு தெரியல என்னோட அன்பையும் காதலையும் மட்டும் புரிஞ்சிக்க விடாமல் ஏதோ ஒன்று அவளை தடுக்குது அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல என்று தன்னிலை நினைத்து வருந்தினான் விடுடா சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாகிடும் மிருது சீக்கிரம் உன்னை புரிஞ்சுக்குவா என்று நிலவனின் வார்த்தை பழிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு ஸ்ரவன் செல்ல நிலவனும் அங்கிருந்து கிளம்பினான் மறுநாள் மிருதுளாவிடம் டான்ஸ் பத்தி பேச ஸ்ரவனும் நிலவனும் மிருது கிளாஸ் ரூமுக்கு வர அங்கே மிருது சிந்து தனு மற்றும் இன்னும் இரு ஃப்ரெண்ட்ஸுடன் சேர்ந்து அரட்டை எடுத்து கொண்டிருந்தனர் ஸ்ரவன் என்று தன் பேர் அங்கு அடிப்படவும் கிளாஸ் ரூம் வாசலிலேயே நின்று அவர்கள் பேசுவதை கவனித்தனர் ஸ்ரவனும் நிலவனும் சிந்து அவன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது தன்னிடம் வம்பு பண்ண ஒரு பையனை ரோட்டில் புரட்டி எடுத்ததை பெருமையாக சொல்லி கொண்டிருக்க தனுவும் தன் பங்கிற்கு அவள் ஸ்கூல் லைஃப் பற்றி சொன்னவள் ஒரு முறை எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்திய பக்கத்து கிளாஸ் பையன் கிண்டல் பண்ணான் நானும் மிருதுவும் அவன் கிளாஸ்க்கே போய் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அன்னையிலேருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிற தசை பக்கம் கூட ஒரு பையன் வர மாட்டான் எங்களை பார்த்தாலே தெரிச்சு விடுவாங்க என்று கெத்தாக சொல்ல இங்கு நிலவன் இங்கு பாருடா இந்த அப்ராணி புள்ள கூட ஒரு காலத்தில் டானாக இருந்திருக்கும் போல ம் இந்த பிள்ளைக்குள்ளேயே என்னமோ இருந்திருக்க பாருண்டா ஆச்சரியப்படுவது போல் நடித்தவன் சிவன் நீ எதுக்கும் கொஞ்சம் உஷாராயிரு ஏன்னா நீ காதலிக்கிறது ஒரு லேடி டான என்று சிவனை ஓட்டினான் ஏண்டா நீ வேற அவளை போய் டான் அது இதுன்னுட்டு அவன் நம்ம வடிவேல சொல்வாரு நான் ஒரு விடிதான் நான் ஒரு விடிதான்னு என் மித்து அந்த மாதிரிடா இதுக்கு நீ தனுவ சொன்னாலும் தகும் சரியான சண்டை கோழி அவளுக்கு வாய் மட்டும் காது வர இருக்கு அவளுக்கு வரப்போறவனை நினைச்சாதான் 
நெஞ்சு பதறுது பாவம் அந்த அப்பா விஜீவன் என்று சொல்ல நிலவன் பார்வை தனு மேல் விட அவன் மனசாட்சியும் அதையே தான் சொன்னது பாவம் இந்த நிலவன் அப்பா விஜீவன் நிலவா உன் எதிர்காலம் தனு சொன்னதை கேட்ட சிந்து யாரு இவ இவ இவளுக்கு பயந்து பசங்க ஓடுனாங்க என்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் ஏண்டி சும்மா காமெடி பண்ணிட்டு என்று திரும்பி தனுவை பார்த்தவள் நீ உன்ன சொல்லு ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் உன்னை பார்த்தா எங்க அண்ணனே ஒரு நிமிஷம் ஜெர்க்காவா நீ ஒரு ராவான ரவுடின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா மிருதுவுக்கு இவ்வளோ பில்டப் ஆகாதுடி இவ ஒரு காமெடி பேசுடி என்று சொல்லி சத்தமாக சிரிக்க மிருதுலா மூக்கில் புகை வரும் அளவு சிந்துவை முறைத்தவள் ஏ யார பார்த்து காமெடி பேசுன சொன்ன என்று கத்த ஏன் நீ காது ரெண்டு அவுட்டா உன்ன தாண்டி சொன்ன ஏய் வேணாம்டி என் கோபத்தை கலராத அப்புறம் நீ என்னோட இன்னொரு முகத்தை பார்க்க வேண்டி வரும் ம் என்று மிருதுலா பல்லை கடிக்க சிந்து நக்களாக அவளை பார்த்தவள் எங்க அந்த இன்னொரு முகத்தை கொஞ்சம் காட்டு அந்த முகமாச்சு பயப்படுற மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம் என்று மீண்டும் அவள் காலை வர மிருதுலா கொலைவெறியுடன் சிந்துவை முறைத்தாள் ஹலோ என்னடி முறைப்பு இல்லை என்ன முறைப்புன்னு கேட்குறேன் சரிடி நீ தைரியசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ பெண் புலி தான் ஆனால் இந்த பெண் புலி என்னோட ஸ்ரவன் மாம்ஸ் பக்கத்தில் வரும்போது மட்டும் மியாவ் மியாவ்னு மாறிடு அது என்ன மேட்டர் என்று மிருதுவின் வீக் பாயிண்டில் அடித்தாள் சே பயப்பில் கரெக்டாக நம்ம வீக் பாயிண்ட்டை பார்த்து அடிக்குது எல்லாம் அந்த கடுவம் போனையால் வந்தது சே என்று சலித்து கொண்டவள் மிருது இவளுங்க முன்னாடி கெத்த விடாத சமாளி சமாளி என்று தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டவள் ஏ யாரு உன் மாம்ச பார்த்து பயந்தது நானெல்லாம் யாரை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டேன் என்னை பற்றி உனக்கு தெரியாது நீ வேணும்னா பாரு இன்னொரு முறை ஒன்றை மாமை என்கிட்ட ஏதாவது சேட்டை பண்ணட்டும் அப்போ இருக்க அந்த கடுவம் முனைக்கு சில சில பிரிச்சுடுவேன் என்று வீரவசனம் பேசி கொண்டிருக்க ஸ்ரவன் மெதுவாக கிளாஸ் ரூம் உள்ளே வர தனுவும் சிந்துவும் அவனை பார்த்து விட்டனர் ஸ்ரவன் வாய் மேல் கை வைத்து அமைதியாக இருக்கும்படி செய்கை செய்ய இருவரும் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அமைதியாகிவிட மிருதுலா அவர்களுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்ததால் அவளுக்கு ஸ்ரவன் வந்தது தெரியவில்லை அவள் பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்தபடி ஸ்ரவனை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தாள் தனு மிருதுலாவை உஷார்படுத்த எவ்வளவு முயன்றும் மிருது அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் பேசி கொண்டிருந்தவள் முன் வந்த ஸ்ரவன் கை கட்டி புருவத்தை உயர்த்தி ஒரு மாதிரி மிருதுலாவை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு நிற்க மிருதுலாவின் திறந்த வாய் மூடவில்லை ஆனால் கண்ணிமைகள் மட்டும் நொடிக்கு நொறு முறை துடித்து கொண்டிருந்தது ஸ்டைலாக கை கட்டி அனைவரையும் காந்தம் போல ஈர்க்கும் தன் விழிகள் இரண்டையும் மிருதுலா மேல் மையமிட்டு நங்கூரம் போட்டு நிறுத்தியவனின் மூடிய இதழ்களில் கூட புன்னகை தவிழ விழியமைக்காமல் நடுங்கும் அவளின் இதழ்களையும் தப்பு செய்து மாட்டிக்கொண்ட குழந்தையின் பயத்தையும் அவன் கண்களில் கண்டான் மீண்டும் ஒரு முறை தன்னை முழுவதும் அவளிடம் துளைத்தான் சிந்து தோழிகளை பார்த்து சிக்னல் செய்ய அவர்களும் மிருதுலாவை தனியாக விட்டு எஸ் ஆகினர் இங்கு மிருதுலாவுக்கு இதயம் மேலே ஏறி வாய் வழியாக வந்துவிடும் போல் இருந்தது ஐயோ கடவுளே இவர் எப்ப இங்க வந்தாரு நாம பேசுனது எல்லாம் கேட்டிருக்குமோ ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது என்று எதிரே பார்க்க தனுவும் சிந்துவும் அங்கு மிஸ்ஸிங் அடி பாவிகளா கூட தானே இருந்ததுங்க திடீர்னு எங்க மறைஞ்சு போச்சுங்க ஐயோ போனதுதான் போச்சுங்க என்னையே எழுதுட்டு போயிருக்க கூடாது இப்படி சூழவா விட்டு போயிடுச்சுங்களே இப்ப நான் என்ன செய்ய கடவுளே காலையிலேயே தனு சொன்னா இன்னைக்கு உனக்கு சந்திராஷ்டமோ உன் நாக்க பூட்டு போட்டு பூட்டி வெயினு நான் கேட்டனா அதுக்கு தான் இப்போ அனுபவிக்கிறேன் என்று புலம்பியவள் அங்கிருந்து ஓட பார்க்க அவளால் முடியவில்லை அவளின் வாழைத்தண்டு கை ஸ்ரவனின் இரும்பு பிடியில் சிக்கியிருந்தது ஸ்ரவன் மிருதுலா கையை இழுக்க அந்த இழுப்பில் தடுமாறியவள் அவன் மார்பின் மீது மோதி தஞ்சம் புகுந்தாள் அந்த நிமிடம் சிவனின் நெஞ்சுக்குள் லட்சம் பட்டாம்பூச்சி ரக்கை விரித்து பறந்தன இதுவரை அவளிடம் செல்ல சேட்டைகள் சின்ன சின்ன சீண்டல்கள் செய்திருக்கிறானே தவிர ஒரு முறை கூட மிருதுலாவிடம் சிவன் அத்துமீறி நடந்ததில்லை இருவரும் தனியாக இருக்கும் நேரத்தில் கூட அவன் அன்பை மட்டும்தான் அவளிடம் பொழிவான் அன்பு காதல் தாண்டி அவன் கண்களில் ஒரு சதவீதம் காமம் கூட இதுவரை இருந்ததில்லை 
ஒரு குழந்தையைப் போல்தான் மிருதுளாவை தாங்குவார் ஆனால் இன்று மலர்கொத்தாய் தன் மீது மோதி நிற்கும் தன் கண்ணுக்கிணியாளை பார்த்தவன் கண்களில் காதலையும் தாண்டி வேறொரு உணர்வு ஒரு ஆணுக்கு அவன் மனதிற்கு பிடித்த பெண்ணிடம் மட்டுமே தோன்றும் இயல்பான உணர்வு அந்த நிமிடம் ஷ்ரவன் அந்த உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்டு மிருதுளாவை இடையோடு சேர்த்து இறுக்கி காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி அணைத்து கொண்டான் மிருதுளாவிற்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று புரியவே சில நிமிடங்கள் ஆனது ஷ்ரவனின் அணைப்பு மேலும் மேலும் இருக பெண்ணவளின் தேகம் அந்த அணைப்பில் வழி தாங்காமல் நெறிய அவள் இதயம் வேகமாக துடிப்பது ஷ்ரவனுக்கு நன்றாக கேட்டது மெதுவாக தன் பிடியை தளர்த்தியவன் அவள் காதறியில் சென்று மனுஷனு கொள்றடி என்று அஸ்கி வாய்ஸில் கிசுகிசுக்க அவன் மூச்சு காற்று அவள் கன்னத்தில் மோத மிருதுளா ஒரு விதமான மோன நிலையில் உருகி நின்றாள் இந்த வருஷ கல்ச்சுரல்ஸ்ல நீ என்னோட டான்ஸ் பண்ற நாளைக்கு காலையில ரிகல்சலுக்கு வந்துடு என்றவன் குரல் அவள் ஸ்பரிசம் தந்த மயக்கத்தில் கிறங்கி குழைந்திருக்க அவனுக்கே அந்த குரல் கேட்டிருக்குமா என்பது டவுட்டு தான் இதுக்கு மேல இங்கிருந்தா சரிப்பட்டு வராது ஷ்ரவன் கிளம்பு முதல்ல என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டே வெளியே நகர்ந்தவன் ஒரு நிமிடம் திரும்பி மிருதுளாவை பார்த்து நீ எப்படி என்ன மாமானு கூப்பிடுவ என்று ஏக்கமாக கேட்க அத்தனை நேரம் அவன் அணைப்பில் தன்னை மறந்திருந்தவள் அந்த வார்த்தையில் உணர்வு வந்து ஷவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் கண்களில் இது நாள் வரை பார்க்காத ஏதோ ஒன்று அவளை தாக்க பட்டென தலையை உணிந்து கொண்டாள் ஹம் தலைய தோங்க போட்டுட்டா இனி ஒன்னும் விளைக்காகாது என்று நொந்து கொண்டவன் அவள் அசந்த நேரம் பார்த்து அவள் பட்டு கன்னத்தில் தன் முத்தத்தை பதித்து விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் ஷ்ரவன் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா பொத்தென இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டாள் ஷ்ரவனோடு பழகிய இத்தனை நாட்களில் ஒரு நாளும் அவன் இப்படி நடந்ததில்லை அதோடு ஷ்ரவன் எப்போதும் என்னை மாமானு கூப்பிடு என்று மிருதுளாவிடம் வம்பிழுப்பது வழக்கம்தான் ஆனால் மிருதுளா முடியவே முடியாது சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிடுவாள் ஆனால் இன்று அவன் எப்படி என்ன மாமானு கூப்பிடுவ என்று கேட்ட போது இதுவரை போல் இல்லாமல் இன்று அந்த வார்த்தைகள் அவளுள் என்னவோ செய்தது அது அவன் கண்ணில் தெரிந்த ஏக்கமா இல்லை கூழாங்கல்லை உரசி வரும் தென்றல் போல் மென்மையாக வந்த அவன் குரலா இல்லை அவன் ஸ்பரிசம் தந்த குறுகுறுப்பா இல்லை அவன் தந்த முத்தமா இது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவளை உள்ளுக்குள் ஏதோ செய்தது